daraja la tatu na kuichezea kwa msimu mmoja kabla ya kuchukuliwa na lipuli ya Iringa alikodumu hadi mwaka elfu mbili. Akahamia kari ya Koo United ya Lindi. Mwaka elfu moja miatisa tisini na sita alisajiliwa na klabu ya vijana ya Ilala maarufu kama Kabakayeka ikiwa daraja la tatu na kuichezea kwa msimu mmoja kabla ya kuchukuliwa na lipuli ya Iringa alikodumu hadi mwaka elfu mbili akahamia kari ya Koo United ya Lindi. Alicheza kari ya Koo hadi mwaka elfu mbili na tano aliposajiliwa na vigogo wa soka nchini Young African Sports Club ingawa kabla ya msimu kuanza jina lake likakatwa kutokana na kuzidi kwa idadi ya wachezaji wanaotakiwa kwa msimu ndipo akaenda kujiunga na Kahama United ya Shinyanga. Alicheza Kahama United kwa msimu mmoja kabla ya kuhamia polisi ya Morogoro. Alikocheza kwa msimu mmoja pia na kuhamia Kenya alipojiunga na klabu ya Shabana ambayo aliichezea kwa msimu mmoja kabla ya kustaafu soka. Naam. Ni Omar Muhammad Mswaki kwa wapenzi wa soka mwishoni mwa miaka ya tisini pale uwanja wa Samora Iringa e, na kuanzia mwaka elfu mbili e, mashabiki pale uwanja wa Ilulu e, Lindi wanakuwa namfahamu vyema Omar Muhammad Mswaki ni moja kati ya wachezaji ambao e, wameacha alama e, uwanja wa Samora na uwanja wa Ilulu huyo ndo mgeni ambaye ni naye hii leo Omar naam karibu sana Azam Sports Asante sana mm. kwa tashukuru Mwenyezi Mungu kutukatanisha hapa mm. eh. sawa e, historia inasema umezaliwa Manzese hiki ni kitongoji maarufu na kikubwa sana ni sehemu gani wewe pale palikuwa nyumbani kwenu mm -hmm. Manzese ilikuwa mitaa midizini mitaa midi midizini midizini na kutoka midizini kwenda kule kunaitwa uwanja wa ofisi kuna umbali gani umbali kidogo mkubwa kama hapa na barabarani hapa hapa na hapo barabarani e, sio mbali sana e, kama ni kwa uwanja wa ofisi ulivikwa viwanja vyako we. Um, na ila ni kwa <laughs> hivi ni uwanja wa nini unaitwa uwanja wa ofisi kwa nini wana, wana, wanapaita uwanja wa ofisi ule kwa sababu vitu vya ajabu ajabu aga vinauzoaga kule eh kama e, mapupu mhm mm e, nyama ambaye zisokuwa za mwelekeo <laughs> e, ndo maana wakaita uwanja ofisi zaidi ya hapo zaidi hapo nilikuwa na fahamu ni hivyo ndo sasa uwanja ofisi sawa sawa na wakati unasoma mpakani ulikuwa unacheza timu yoyote ya, 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 ya watoto maeneo yale ya kwenu kule Mazesi Mazesi nakumbuka e, eneo lile ni moja kati ya maeneo ambayo yalikuwa yana local project za, za, za youth i mean yalikuwa yana ya, ya na timu za za kienyeji za watoto nyingi nyingi futures ya maeneo ya huko huko e, urafiki sijui shekilangu e, alikuwa na timu malembe e, malembe e, umeupia tandale kule uzuri na kwenye walikuwa na timu wanacheza ule uwanja wa CCM pale tandale sokoni e. vijana vijana wengi wameibukia wame, wame huko wewe wakati huo una, unasoma mpakani haukucheza timu yote ya watoto kule Nili, e, nilichezea timu ya Shangani FC ya pale Manzesi ehe medizini kama tunacheza sana na Marembe ndio wapinzani wetu wakubwa sana kipindi cha watoto Marembe nani kipindi cha malembe malembe ehe tulikuwa tunacheza nao ndio wapinzani wetu wakubwa na shangani tulikuwa mm. tunacheza uwanja wa future eh timu yake na usaidi mataka hiyo eh wakati huo mataka alikuwa unamuona una maeneo hayo alikuwa anamuona sema ya kidogo alikuwa mkubwa kidogo alikuwa mkubwa eh eh alikuwa kidogo ndio okay. kidogo kidogo sawa sawa yeah. e, na, 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 na historia yako inaonyesha uli, uli, ulipita Simba Kids pale na Shauri Moyo Kids wapi ulianza kwenda kati ya Simba Kids na Shauri Moyo Kids nilianza Simba Kids mm. na, na, na hapo Simba Kids wewe ulifi, ulifikaje Simba Kids ni timu ambayo ni, ni timu ya watoto ya timu kubwa kwa hiyo hata namna ya kufika pale si rahisi rahisi wewe ulifikaje pale kwanza nilikuwa na urudia viwanja vya jangwani Ndiyo, ndiyo. kuangalia mazoezi kipindi kile kila mm. timu ina uwanja wake Cosmo, Yanga, Simba, mm. Pan Africa nikawa mm. naenda pale mitaa jangwani mm. kipindi kile kilikuwa na viwanja pale 
Mm. Nilikuwa naenda kuangalia ndo nikavutiwa na simba ni mazoezi yake walikuwa wanafanya. Aha. Eh. Walikuwa na kocha? Eh, kocha walikuwa nayo. Alikuwa namkumbuka? Namkumbuka kidogo. Alikuwa nani? Alikuwa Kibadin. Mhm. Mm eh, eh, alafu Sikosena Malim Said Mzirai. Aha. Eh. Ndio walikuwa wanafunja timu za wakubwa au za watoto pia? Za wakubwa. Si za watoto alikuwa kocha mmoja alikuwa anaitwa Shamti. Eh, shamti. Eh. Sawa. Pamoja na Muhammad Kijuso, mchezaji gani mwingine unakumbuka ulikuwa naye Simba Kids selafu baadaye naye wenyewe mnasema akatoka ama akafanikiwa kucheza ligi kuu pia? Ah, pale ilikuwa na mtu mmoja mchezaji alikuwa anaitwa Amasha. Amasha. Ahmed Mpemba. Eh, ah, yule baadaye eh. alicheza kiza Yanga kidogo. Yanga kanda Zanzibar, sasa hivi mm. ni mwanajeshi. Sawa sawa. Eh. Sasa ah, Simba Kids bwana eh, ilikuwa ni njia nzuri ya kupandia haraka haraka na wewe ulikuwa na kipaji. Kwa nini sasa uliondoka Simba Kids ukaenda timu nyingine nyingine? Nilienda kwa sababu eh, nilipata changamoto. Tulivoenda pale kulikuwa na timu aliyeshiriki Simba Kids. Mm. E, mashindano fulani alikuwa anaitwa ya Mlema Cup alikuwa anafanyika e, Karume. E, Mlema Cup. E, e. E, mashindano wale tulicheza mimi kwa Simba Kids na na huyo Muhammad Amacha. Mm. Kwa hiyo nikavutiwa na ile timu ya Shauli Moyo Kidis kwa sababu tulicheza siku hiyo tulipambana. Mm. Eh siku hiyo nilionyesha kiwango kizuri afu nilikuwa nacheza namba 6. Eh. Eh kwa hiyo ilikuwa tulikuwa ushindani mkubwa sana na ile timu ya Shauli Moyo. Mm -hmm. Baadaye mimi nikamwambia Dennis kocha ambaye alikuwa kocha tu mkuu ukitoa Shamte. Mm. Kaambia bwana mimi nimependezea na ile timu ya Shauli Moyo Kids. Mimi mm. kwa hiyo nataka nikajiunge naye. Mm -hmm. Ile timu ilikuwa na Kailala. Ndiyo. Eh baada ya kuwa Kailala nikapendezewa nao nikaanza kujiunga. Okay. Na nikaanza kucheza ligi za kule za Yosu. Mhm. Ilala na kwenye pamechangamka sana na kwenye kuna vipaji vingi vimeibukia huko na, na istoshi hata watoto wa Buguruni Buruni Kigogo e. walikuwa wanakuja kwenye timu za Ilala. Uwezi wa mnyato vijana watemeke walikuwa wanakuja kwenye timu za Ilala. E. Na Shauli Moyo pale kuna watu utana nao labda baadaye na wenyewe wakafanikiwa kufika juu kisoka. E. Kama nani na nani labda? Nakumbuka alikuwa alifanikiwa kisoka kijua alikuwa Ali Suftigan Ali Suftigan Ali mwasa hivi yule si mkubwa kwako sana tu yule wakaifu Yeye alikuwa kwa timu ya Kids alikuwa timu ya daraja ya 4 Ah sawa sawa ni kweli alichalichali alipita pale Kwa hiyo mimi nilivotoka Kids pale nikapandishwa baada ya kuona pilangu nimekua kwa hiyo nika Sawa na kabaka yeka nao walikuona wapi hadi wakakusajili pale pale shauli moyo kwa sababu viwanja tuko tunafanyia mazoezi uwanja mmoja shule ya huyu mchanganyiko mm, mm. tunaanza sisi shauli moyo baadaye saa kumi wanakuja vijana na lipuli nako ulifikaje huko dar es salaam timu ya iringa kule walikuona ulifikaje hebu niambie eh, eh, lipuli kule nimeonekana nikiwa na vijana vijana ambao nilisaini ligi daraja ya tatu ngazi ya taifa ndio eh, eh, tukafika kule kituo kilikuwa pale iringa mm. E, katika kituo chetu kulikuwa na timu zaidi ya tano. Mm. Tulikuwa si vijana, TPC ya Moshi, mm. Ombwezi Arusha, mm. na Ujenzi Lukwa na ilikuwa na timu moja ya Katavi. Katavi Rangers e, ya Rukwa hiyo. Ehe, kituo mm -hmm. kilikuwaepo Iringa. Mm -hmm. e, sawa sawa. Na pale lipuli sasa wenye baada kukuona ukiwa na vijana kabakaeka ilikuwaje walikufata ulikwenda kuomba kusajiliwa ilikuwaje nataka kujua mna ulipofi ulivyoingia kwenye timu mimi kwa na nilikuwa hapo pale lipuli walivonihitaji mm. ilikuwa vijana tunacheza na homeboys um, Arusha mm. e, katika mechi zote tulicheza nikawa ile sijapanga mechi kutokana na umri wangu ulikuwa mdogo wale walikuwa wakubwa mm. ya kutokana na uwezo wangu malimu kocha wetu wa vijana alikuwa panju Mm, panju na mkumbuka mzee panju si panju baba maana kuna panju mtoto na panju baba panju baba, baba eh ambaye ndio alikuwa kocha vijana mm. e, na shaba ni baraza mm. e, alikuwa kocha mkuu ndio mm. ndio e, basi tukapiga game ile ilikuwa na umboys ya Arusha mm. e, game wa, kama tatu hivi mm. e, wame niliingia kama dakika 20 za mwisho mm. lakini mechi zote aliniweka benchi kutokana na umri wangu ulikuwa mdogo. Mdogo. Eh e, ile wengine ilikuwa mjibaba. Mm. Kwani kagua mechi moja na 
timu ya Omboy zile. Mm. Basi nikapiga dakika zangu 20 kipindi cha pili ile. Mm. Waliniingiza ile. Mm. Za mwisho zile. Mm. Ah nikafanya kazi. Mm. Ma mpira of Russia na ndio naona viongozi walipuli wanakuja hapa. Bwana sasa tunakuhitaji. Nilikuwa na mimi na Stoker moja alikuwa anaitwa Idi Tumaini ya Mokachi. Idi Tumaini ya Mokachi. Eh. 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 Bwana sasa nakuhitaji usaini ripuli. Tumevutiwa na wachezaji nyinyi hapo wawili. Kwa hiyo mnasema sikasema sisi tuko tayari mradi mm. kama mtatuwekea hela haina shida. Wakaweka hela. Eh wakaweka mzigo. Shingapi waliweka? Kipindi kile walitugea kama laki tano hivi kila. Kila mtu. Eh. Saa hela nzuri mwanzo mzuri sana. Eh. Wa, 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 wako watu hawajaza wa hata na laki moja kuikeza ligi kuu. Mwanzo mzuri sana. Asa hizo hela wakati huo kijana mdogo lizifanyia nini? Mimi niambie tu kweli baada kuzipata zile hela eh. akili za ujana wao ulifanyia eh. nini? Kwa kweli zile hela nilipata niliifungua account. Mhm. Mm Baadhi nikaziweka, nikachukua kama 1500 nikawa na nikawagia kwanza wachezaji ambao wale tulikuwa pona kipindi kile vijana ambao nawajua mimi rafiki zangu walikuwa karibu nao. Mm. Nikagea ile 400, nikaweka ile 1500, nikagea 50 nikabaki nao mimi. Mhm. Mm Nikasaini ile timu alipuli. Okay. Yeah. Bado zipo kwenye account hizo za tano paka leo. <laughs> Ulizitoa baada ya muda gani? Nilitoa kama baada miezi miwili. Ukazifanyia nini? Nikaenda kufungulia biashara ya vitumba, nikaongezea msingi. Ah. Eh. Aha, sawa sawa. Na kocha gani ulimkuta pale Lipuli wakati huo? Kocha alikuwa Mzambia Fili. Fili. Eh, baadaye akatufundisha kwenye daraja ya pili ile, mm. ligi ya kituo, mm. tukaenda nao hadi daraja ya kwanza tukapandisha. Mm. Kwa hiyo tukatunaendelea naye. Baada ya kupandisha wa Mzambia alibaki walikuja kocha mwingine. Mzambia alibaki. Mm. Ila baadaye tukacheza kama mechi 7 na 8. Akatoka. Mm. Kwa ile timu alikuwa anashikilia mshindo msola kipindi kile akiwa kipata likizo ndo alikuwa anatukochi. Mhm. Mm eh, baadaye kaenda enda akaja tena akabange ndo akawa mm. kocha mchezaji na akana mm. treni huku mm. anaenda mlagi wa kabange kabange ala matege vile eh, alikuwa winga kama wewe hiyo hatari sana yule mtu na eh bwana yule mtu sijui kwa hata kwenye ukocha kocha sasa hivi simsikii yuko benki moja ya Kenya ile CBA CBC mhm mm sawa sasa mm. we unawakumbuka wakizaji ambao walipandisha nao lipuli Nee. Ebu nitajie baadhi. Yaani okay, simple nitajie ile first 11 yona ambayo inapandisha timu ile panga pangua nee. maka ile daraja la kwanza wakati huo kilikuwa kinawaka kweli kweli. Eh, sasa sana. Gulini alikuwa naka Tino John. Tino John. Eh. Mhm. Namba 2 alikuwa Steven Makuka. Steven Makuka. Eh, tatu alikuwa Lucas Kamba Nyuma. Lucas Kamba Nyuma. Eh, hiyo ndio tunapandisha timu hiyo. Okay. Eh. Nne. Nne alikuwa Haji Mambo. Haji Mambo. Eh. Tano. Christopher Nzalalila. Christopher Nzalalila. Mm. Sita. Dan Fedingesi. Dan Fedingesi. Gesi. Eh, eh, saba. Saba alikuwa anapiga mimi mwenyewe. Omari Mswaki. Nane. Eh. Nane alikuwa anacheza Shomali Abuchwaka. Shomali Abuchwaka. Eh. Eh, tisa. Tuto wa keko. Tuto wa keko. Eh. 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 Tisa alikuwa anacheza Martin. Mati? Mati ni mkapa ule. Mati ni mkapa, mdogo, mdogo, mdogo wake keni. Keni si mkapa. Saa, saa. Kumi? Kumi di tumaini. Idi tumaini. E. E. Kuni mo, kumi na moja hali kwa ncheza hali sururu. Hali sururu. E, winga moja. Wa mtu wa uko uko ilinga. Wa uko uko ilinga. Wanda chiguli e. tukwa tunayifanya. E. E. Iti m, ya yaisa kuwepo? Ya yaisa alikuja msimu amba tusha pandali. Msha pandali gikuu. E. Aha. Kwa kaji ya ya yaisa. Mm -hmm. Lakina beni loga, mani simba. Ndiyo. Kujia wengi tu. Sawa, sawa. Sasa baada ule, baada kupanda ligi kuu kikosi kimeboreshwa, mm. e, ilipuli ya, ilikuwa mwaka tisina tisa mepanda, sindiyo? Eee, tisina tisa, sawa, sawa. Ndiyo, ndiyo. Eee. Tisina nane mepanda. Tisina nane, tisina nane. Tisina nane mekeza ligi kuu. Eee. Sabi simishuka baada ya msimu, na kumbuka tisina nane mekeza ligi kuu. Tisina saba da ajela kwaza la, 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 la pilo katiu. 
la kwanza la pili la kwanza tia alikuwa tia super league shaa tulikuwa tupanda super league 98 hiyo eh sasa 98 ile na yeah. mnapanda pale ule mziki sasa umeshakuwa umenoga noga tia timu imepangika wamekuja na watu kutoka nje yeah. kikosi cha kwanza kilikuwa kinapangika vipi ile panga panguo yani lipuli wenyewe wana palwengu wakiwa wanakwenda uwanjani nah. wanajua kabisa leo lipuli iko hivi yeah. hebu nikumbushe tukumbushe mkumbushe mtazamaji golini yeah. Golini tino tena. Tino sio kama Amani Simba alikuja kachwaga eh, namba. Amani Simba sasa. Eh, yaani yaani yani staki wala upandisha. Sasa hivi eh, anataka umtajie ule. Sasa timu ishapanda, ishasajiliwa na watu wapi mechanganywa. Eh, Umeona bwana. Golini alikuwa Amani Simba na Bambili kesi chombo. Kesi chombo tatu. Eh, tatu alikuwa anacheza Lucas Kamba nyuma. Lucas Kamba nyuma. Nne. Eh, nne alikuwa anacheza Isa. Tano. Yona Pascal mtu. Yona Pascal. Eh, eh, sita. Sita alikuwa anaitwa mtu mmoja Jabali Jabili Mkakile. Samani kidogo. Yeah. Naisha kwa namba sita. Amri Said wewe uja kutana naye pale. Umepishana naye. Umepishana. Hey, Hii ripuli ambayo ilishukaga yeye ndio hey, akaenda maji maji. Hey. Sawa sawa. Eh hey, sita umesema Jabili Mkakile. Hey, na saba wewe mwenyewe. Alikuwa anacheza mimi mwenyewe. Nane? Nane hmm. alikuwa anacheza Shomali Abuchako. Tisa? Tisa alikuwa anacheza Beni Loga. Kumi. Idi tumaini. Kumi na moja. Kosa magolosa. Sija msikia Joseph Kaniki golota hapa. E, sasa Kaniki mm. imekuja pale lipuli mm. ili ambaye ya msimu unayokuja ndio tukamsajili Kaniki. 99. Eh ilikuwa 99 eh. Mhm. Mm Kaja golota pale. Eh. Wakati ukiwa pale lipuli wewe unacheza una, 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 tofauti. Mm. Ebu niambie e, ile pacha ya gani ilikuwa wewe unaona ah mimi ni nakeza na fulani tulikuwa wakali kwa sababu umemtaja Marem Ben Luoga fundi mwingine wa mpira mm, au vipi bwana eh alikuwa anacheza namba kumi pale eh, ushaona bwana wewe una una una, 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 una wapikia, pikia magoli na wakati eh, mwingine mwenyewe unafunga eh, lakini msimu uliofuata pale ukaale tu wagolota kaniki eh, pacha ipi ilikuwa kwako unasema huyu tuliendana naye sana pale ilikuwa kaniki nilikuwa na pacha mwingine alikuwa Geoffrey Mwando Geoffrey Mwando eh yeah. baadaye akajaga Simba. Eh. Yeah. Aha. Kule akicheza 9, kumi akicheza Jofu, mm. 11 Costa, Magoloso, mm. ah mziki mnene hapo hata ije ndani. <laughs> Tunachukua tu. Sawa sawa. <laughs> eh moja kati ya mechi za kukumbukwa sana pale Samora mwaka 98, mm. Lipuli lilifunga Yanga goli moja bila. 98. Yeah. 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 Nafikiri goli alifunga Shomali Abuchwaka. Alikuwa Idi Tumaini. Idi Tumaini. Yeah, sio Shomali bwana 98. Eh Shomali. Shomali abuchwaka. Eh sasa. <laughs> eh. Wewe nakumbukumbu. Eh. eh. Wewe ulicheza hiyo mechi? Hiyo mechi hiyo nilicheza. Eh. Moja bila Yanga na kufua eh. sababu huo msimu. Eh. Yanga walikuwa na kizali ya mabingwa walifika robo finali. Ndio. Hatua hii ambayo Simba amefika ile robo finali. Sasa. Au sio bwana, Yanga ndio walifika robo finali wa moto moto kina Eddie Bill, kina Sekirojo, kina Eddie eh. Moshi. Eh. Au sio ndo wakaja eh. kule. Wanafunga walikuwa na Kagera Kagera kafungwa nani na Yanga. Nyinyi mkienda mkamkalisha pale. Tukamchukua ngoma moja pale. Ilikuwaaje mliwezaje Keni Keni Mkapa wewe ulikuwa unakeza upande wa Keni Mkapa? Keni Mkapa ah yule beki hatari sana. Kwa nini? Piga sana buti. Yule mimi nilikuwa nampitia makopani kwa mbali. Ala? Piga mikacha kwenda mbele. Ah mimi nilikuwa na baraka kubwa na wewe. Eh, anapiga mikacha. Ulikuwa nampitia makopani? Eh. Ulikuwa unapitaje makopani? Hao, yeye yuko mrefu sana. Yeye mrefu sana. Ah yule niligundua kama nikimsogelea karibu mm. anaweza akanilala mm -hmm. kwa nini na ilikuwa namhesabia miguu mm. kwamba mimi na dribble mpira nikifika tu fulani na upiga fenti mm. na mzunguka Ah, kuja na ndio na dribble na udribo ukifika eh, unaopiga kulio na mzunguka kushoto. Eh, Unamchanganya afuate eh, mpira afuate mtu. Kwa uwanjani. Ah, kose tena huko na mimi nitakupiga makonzi mtoto. Alikuwa anakuambia? Eh, nitakupiga makonzi. Nenda kule kwambia mimi huku huku. Nipate jina. Anakuambia nenda kule wapi? Wapi upande? Ni wapi upande ni wapi kucho kwa beki wako kulia. Kambia huku huku kuchoto huko huko ndio kutaka. Ni simkapa. Eh hatari sana yule. Sawa sawa. wakati sasa tisa pia mm. Yanga waliwapiga goli nne moja hapa. Eh uwanja wa Uru ndio huu wa Taifa. Yeah. Ila walipokuja kule Iringa mko wapiga mbili moja. Eh yeah. tisa. Hapo ndio tayari mpo na kinakaniki. Eh kaniki sasa. Unaikumbuka hiyo mechi? 
Yo mechi na ikumbuka. Mm. Eh, yo mechi na ikumbuka. Mm. Mm. Kihistoria ilinga huwa ni kugumu kwa Yanga. Sana. Uwe ina kuwekweje, uwe mecheza pale. Ina kuwekweje lipuli wana, wanaweza kuifunga yanga watakavyo pale. Hata hii lipuli ya juzi ilo shuka hii. Mm. Eh, watu walisema kocha mzuri, matolo, laki kocha mzuri, ambli saidi. Mm. Lakini <coughs> kihistoria ya mambu ya yanga kufia pale. Mm. Walikuwa ilikuwa ni, ni kitu cha muda mbrefu. Kuna, kuna siri gani? Pale buwana kwanza wananchi kwanza wana support sana timu yao. Mm -hmm. Pili. Najua mm. chezaji wa mkua wakisikia kama unacheza na yanga kwa mazwezi unafanya marambili yake. Yani asubui, jioni, mwona. Na watu wanasema buwana waliu mkishinda tutakugeni kiasi fulani. Kwa hiyo wachezaji tu kwa na moyo. Afu tukasema hii, tukicheza hapa. Tunapata jina, tunaweza tukasajiliwa na timu kubwa. Ndo kitu ambayo kilo tufanisha siyaji tuwafunge sana wale yanga. Mhm. Mm eh. Sawa sawa. Eh, pamoja na kufanya vizuri kukubalika sana pale eh, Lipuli lakini yeah. uliondoka mwaka eh, mwaka 2000 nadhani uliondoka yeah. pale Lipuli. Mbili. Ukaenda Kariako ya Lindi. Kariako ilikuwa na msimu wa pili tu tangu ianze kucheza ligi. Yeah. Timu ya sawa ni huko kwa kusini lakini huku ni kusini zaidi huko. Ulivutiwa nini Kariako? Kule bwana mimi nilivutiwa kwanza na timu ilikuwa kidogo na ila tofauti na lipuli. Mm. Kwa hivyo sikia kipindikili wapo kina kimti, mustafa oza, mm. kina mapunda na uli mwishimiwa likuwa abdu wazizi na, na mkuwa mkuwa likuwa mgumia. Mm, Marehemu mgumia. He, ni kwa najua dapa likido kuna riski. Mm -hmm. Ndomana ni livutia kwanza. Pili kune kazi. Mm. Na wana kucha madadi ya likuwa nifatilia sana tangu tukicheza na timu zengine waga kilio na school. Mm. Wana sema da, huyu mtu bwana mimi na nitamhitaji kweli. Mm. Baada ya nzuri tukaifikwa Dodoma ile tunacheza na polisi Dodoma Lipuli. Mheshimiwa mm. mm. Abdul Aziz alikuepo pale. Mm. Kwa hiyo akaambiwa bwana kwenye timu ya Lipuli ile kuna mswake bwana atabidi mchukue na ili tumchukue. Ndio mm. kawa hivyo. Kwa hiyo mheshimiwa alikupa ngapi mheshimiwa Abdul Aziz <laughs> wakati huo alikuwa Alikuwa Bramovich, e, walindi. walindi. Alikuwa mwaga mwaga, hakimtaka mchezaji e, ya na mwaga mwaga. Ha, yule mwaga mwaga kweli. Yule wana, kanigia ila kutaka hata yule. Sama kuna, 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 kuna tukio moja, ujue, mweshmiwa bwana, e, ni Simba Dam, mweshmiwa Abdulazizi Muhammad. E, ali, ali wasajili Bonifas Pawasa e, na Kaniki. Kaniki. E, he, waka wamepanda kabisa gali wana kuenda lindi, bada ya Simba waka mpigia mba bwana tunamtaka Pawasa. E, so, so. E, aka, aka simba basi ya mda shida, so, so. aka ambia bwana izo form wewe, zichane, e, tunenda si Simba. Mide, de, simba Iwela wewe bakia so, nayo. E. Na Kaniki, hivyo hivyo pia, e. Kaniki naya kamsajili. Si alikuja kabisa kule, lakini ya kucheza. Alicheza? Kaniki uh, alikuja, alicheza. Alicheza, alicheza msimu mmoja. Alicheza msimu mmoja, hafu wakandisi. Alimaliza msimu yule? Alimaliza, yeah. hafu msimu unafuata ndo simba wakamchukua. Wakamchukua, ya. Yeah. Iyo, 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 iyo babu kubwa sana. Iyo, kaiyo, kaliyako iso mchezo. <laughs> Kwa likula ngapi pale kwa Abramo Vichu Walindi? Pale. Hai, wana pale, alingia kama milioni na laktano ona na kitano yeah. ulikuwa unazali sana na kuchukua chukua za usajili sana. kuna watu wamekeza ile ligi paka wanamaliza wajini ni maana ya usajili yeah, sawa sasa kule lipuli ulipochuaga ile box 5 uli, uliongezaga tena baadaye msimu mwingine au ndio ilikuwa nitolee ah pale ilikuwa na wanapata kwa fadhili kwa fadhili eh kina asas wale mm. walikuwa nakubali sana kazi yangu kwa hiyo pale kidogo na shukuru Mungu ulikuwa alhamdulillah kusiwela Kwa hili tengeneza hila nzuri. Asambu wa nasema eti liziki ya kari ya kondo li kufutia huku ulindi kulikuwa kuna liziki kumbe siku nyingi tu kina, kina asa suwa na kuona buwana. Awale sinajua wa motisha ya asante. Mm. Leo mefanda kazi nzuri buwana mechiflani kwa hiyo ya asante waka. Kini hile ni wanachikuwa kwa pamoja. Mm -hmm. eh. Sawa sawa. Eh, kari ya kuhenu buwana mm. na nyeo likuwa ya moto sana buwana. Kuna mechi moja mlifunga ya anga tatu wapa. Hapa da islamu. Eh. Sindi yu amana... Eh. Hapa hapa. Tisna tisa, tisa ilikuwa. Tisna tisa. Ilikuwa ya mwaka F12. F12 na moja. F12 na moja. Kwa, Kama masiara tu. Kama masiara na kumbuka. Eh. Tatu. Tatu pale wanja taifa. E. Uo ulifunga? Amna. Alifunga nani na nani sikio? Ile saidiketo ile. 
e saidi keto na kumbuka na medali kitu kama hiyo e. medali saidi mm, kazumari e. e, alikuwa na mtu mmoja hivi alikuwa anaitwa Hamis Mkela mm. na kumbuka yeye mwe sawa sawa yanga alikufa tatu moja sikosei na na, na na kule kama kawaida walikuwa watoki alumba lumba atoki mtu alumba lumba wata anataka pointi tatu le eh. utafanya kila njia lazima upigike ni kweli mko mnabebwa kule kwa westani unajua naweza nikasema hivyo lakini kwamba support kubwa ilikuwa kwa wananchi mm. walikuwa wanapenda timu yao kwa hata timu nyingine ikija pale bwana unagua ushirikiano ile unakuaga mdogo na sikia hata 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 nyumba za fulala wageni huwa timu nyingine wani ambao utafiki kupokea timu yani ukipokea hiyo eh, ilikuepo hiyo ilikuepo kwamba timu kija na kosa malazi nasikia mtu ukionekana tu upo karibu na na timu ngeni au na kamato naye kwa ndani hiyo ah. ndio ndio kampeni yao na kweli ilikuwa mfanikiwa ilishia wapi sasa mbona timu ilishuka hiyo ilishuka baadaye baada ya sisi kuondoka sasa. Mm. Eh, timu ka drop mm. baada ya wakatuita tena. Mm. Bwana John Pandisho yule yule mheshimiwa Abdul Aziz. Mm. John akachukua ile best yake wachezaji wa best anajua hawa mm. watapandisha. Anapandia kweli tukapandisha tena. Mm. Eh ndio tupandisha tena na kumbuka ndo akaja kina Alima Saidi. Mm. Yule alikuwa manzese. Mm. E, na Tomo, Thomas Morris akasanigianga mm. ule mm. ndo mkumboo akaja pale. Mhm. E. Sawa sawa. Pamoja nayo mlichukua kombe la Hedex dhidi ya Simba na Yanga wakati huo mataji hapa nchini ni maalum kwa ajili ya Simba na Yanga. Ila nyinyi mliweza kuchukua Hedex. <coughs> ya ile tulikuwa tuna morale kwa sababu mm. ile tuliingia kwenye njia coupon ile mheshimiwa Abdul Aziz kopo mm. ni zile kama za magazeti za mag... sio kama za magazeti za magazeti za magazeti, magazeti mengi sana <laughs> watu wakasema hii kaya kwa mpata wapi mashabiki hapa maana yake mashabiki ni wa simba na yanga sana. na ndio wanaopiga kura sana yeye yeah, kanoma magazeti mengi sana mengi ndio ah which be Abdul Aziz eh basi akasema bwana mimi nimechukua magazeti kopo ni zetu zimefika nyingi kwa hiyo tunashike mashindano ya edix mm kasema bwana hapa kuna simba kuna yanga mtibwa kwani tutaweza lakini mm -hmm. bahati nzuri mheshimiwa akatugea ka, moyo akamwambia bwana yeye pigeni mpira mimi na kuaminini mm. kweli bwana mm. mechi ya kwanza tulicheza na mtibwa mm. kawafunga goli tatu tatu bila mm. magoli mawili nikapiga mimi lingine mm. akapiga mtu mmoja anaitwa semi kesi semi kesi e, sawa sawa mtala matibwa mgo kushoto eh mechi inayofuata kacheza na Simba. Mm. Ndio kawapiga mimi goli mbili na hiyo. Mm. Eh. Uh -huh. Basi baada ya kuna nini tukawa mabingwa tukacheza na mabingwa wa Zanzibar alikuwa Mlandege. Mm. Eh tukacheza pa finali tukawafungana. Mm. Mm. Tuvutoka pale ndio tukaenda kucheza na Express ya Uganda. Mm eh na ulinzi ya Kenya. Mm. Kwa mabingwa kule na mabingwa Tanzania. Kwa maana wetu tulikuwa nawakilisha Tanzania mm. kupitia kali ya Kolindi kwenye mm. kombe lile la Redex. Mm. Kwa tukaenda kule Mwanza. Mm. Ndio tukacheza nao. Ulikuwa Mka... ulinzi mm. ya Kenya na Express ya Uganda. Mkafanyaje mkafanyaje? Mechi ya kwanza tuli draw mm. na ulinzi. Mm. Mechi ya pili tulishinda. Mm. Kwa hiyo tulikuwa tunacheza huyu na huyu. Mm. Wenye pointi nyingi tunacheza finali. Mm. Tukakutana na Express akatupiga goli mbili moja. Aha. Akaachukua mabingwa sasa East Africa. Aha. Ah, babu kubwa sana mm. bwana. Na mimi nikawa mfungaji bora. Eh. Kwa mashindano yale. Da, hai bwana. Ni wewe ni msaja kihistoria basi tu bwana. Watu wanajisahulisha. Sasa, sasa mswaki mwaka 2005 pale uliteremka jangwani pale. Mm. Ilikuwaje? Ilikuwaje uliendaje Yanga? Walikuita ulienda wao mwenyewe kufanya majaribio? ama likuaje Yanga bwana alinitaka mwenyewe mm. kutokana na kipaji changu akalizika na mimi mm. ndio akamwambia mheshimiwa Abdul Aziz bwana tunamtaka mchezaji wako mswaki mm. asaini Yanga basi mheshimiwa We Yanga walikuwa akitaka mchezaji wake wako walikuwa waende kwa Abdul Aziz yeah. walikuwa wanaenda kwa Mudhir Muhammad Mudhir yeah. ambaye ni brothers na Abdul Aziz yeah. kwa hiyo anamwambia tukaka 
Yule tuvutie. Hebu bwana acha mambo yako hayo bwana. Umeona eh na Abdul Aziz uzuri ana roho safi sana ule mtu. Alikuwa ni yani ni tofauti na mashabiki wengine wa wa wa, wa, wa Simba na Yanga. Yaani wanachuki wana against yeah. wapinzani. Wao yeye yeah, hayuko hivyo. Yeah, yeah, na ndio maana Yanga wakizaji walitoka ile kwa kaenda kule hata Ismail Suma nakumbuka ilitoka kule kwa kwa kaenda Yanga. Eh kwa ni tofauti sana. Kwa hivyo ndo waseme wali, 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 walimpitia kwa Mudhiri akakwambia aka uende. Kwa sababu Mudhiri alikuwa mtongo wa karibu sana. Mm. Kwa waweza akafanya jambo bila kunishikisha. Bwana kuna moja mbili. Vipi unafaa unataka au vina bia. Tena mgongo wazi ndio timu tunaitaka mimi nataka bae. Kwa hiyo akatukua tanisha. Ah, kwa hiyo mwenyewe ilikuwa yanga. Ah, ilikuwa tajali sana kazi. Ilikuwa ah, sasa Sasa umesema mwenyewe mgongo wazi ndio timu tunaitaka. Agi, mana wachi ndo walintaji, lase mani itupi kia. Ah, sawa, sio vibaya, yeah. sio vibaya. Yeah. Hei, walivu wali, wali kupa nini sasa? Ama ulivu, ulivu ambiwa nenda, ndo hivyo basi litosha. Ah, waliende, walinambia, wamba nisai nileti. Mm. Pindikili utawala wa Francis Kifukwe. Kifukwe, Francis Mponjoli yeah. Kifukwe. Matajiri wa wakati uo wa mpila wa nchi hiya. Sasa. Una mtaja yeah. mtu mkubwa sana. Sana, <laughs> nalo uzuli sana. Eh, yeah. paka kesho. Sana. Eh, paka kesho Kifukwe yeah. ikorosa. Basi ya katuma masikauti yake, nakumbuka kipindikili, aliwa komando moja, alikuwa naituwa Nuru. Mm. Alikuwa na geleji flani de black kule. Yule alikuwa so komando, alikuwa meneja yule. Meneja, meneja Nuru. Nuru, eh. eh, Nuru. Hey, Nuhu. Eh, hey, ndo akasema bwana mimi nitakuwa nguku kwa mguu hadi uniletee huyo mtu. Mm. Kweli akanitafuta siku ya Kajamanzese mnadani. Mm. Akanikuta kwenye biashara zangu pale, mm. kaambia bwana twende kwa rais. Mm. Kaenda kwa kwa rais kifukwe. Kaambia bwana sisi tumekuita hapa nataka usaini timu ya Yanga. Kaambia haina shida mimi mzigo tu. Mungu ampumbezi kwa amani dada mmoja mm. alikuwa mtu wa kusini kwaitwa Asha alikuwa yangu anamtumia sana kwa mipango ya usajili na mafia mafia mwingine. Mwenyezi Mungu amshukuru mada alikuwa mpigana sana. Sana mope mope. Eh mope mope. Mtu wa kusini wewe. Eh bwana. Sana wewe dada. Alikuwa alikuwa yeye wakezaji sana kukonvisi kwenye ngome ngumu alikuwa anamtumiaga yeye. Eh anamtumia. Hajapatikana mwanamke jasiri kama yule yanga baba. Ah sasa hivi haiweza katokea kwa sababu yule alikuwa na moyo. Kuna mama mmoja vile vile alikuwa gari puli na ukatisha. Mm. Na alikuwa kama ule mama yanga alikuwa anapenda sana timu. Ndio. Yule mama ni mfano wa kuigwa. Mm. Katika washabiki wa soka ambao wana endelevu ambao wanaitaka timu yao ifanye vizuri yule namba waga timu kifanya vibaya na ajisikii vizuri. Ndio ndio. Hata kapindi anaweza akadi akadi mwanangu leo sielewi ile update flash ya kweli ukiangalia da. Tumemzalilisha mama yetu. Kwa hiyo mm. alikuwa sahihi sana yule. Mm. Sawa Omar. Sasa so, umefika Yanga pale kwa Kifukwe alikupa shilingi ngapi yeye? Kifukwe vindikile kwanza alisema tutakugea la nusu. Nusu shilingi ngapi? Eh akasema bwana kwa sana nilielewana naye kama milioni mbili na 500. Mm. Akanambia bwana mimi nitakugea la nusu. Ukienda kulikuwa mashindano fulani ya Afrika mashaki na kati Yanga alikuwa anafanyika Uganda. Mm. Eh yeah, akasema mkenda huko mkirudi mimi nitakumalizia. Mm. Sasa vunigia ile nusu nikaenda kule. Mm. Tujafanya vizuri zile game. Mm. Tujafanya vibaya tukarudi hasa. Kaambia bwana nimalizeni basi changu. Walikupa shilingi ngapi kwanza? Sio alikuwa kama 700 hivi. Walikupa 700 katika milioni 2 na 500. Eh tulokubaliana. Sasa hii robo hiyo eh. Eh akaniambia bwana ukirudi tutamalizia. Sasa kipindi kile alikuwa sauko kwenye utawala na kumbuka mm. sauko na kina madega hivi. Mm. Uongozi uongozi wangu. Maseneta. Maseneta ale. Mm. Hayo basi nikasema haya bwana saini. Kwenda wewe wewe ndoka kae chuka kae na sauko alafu usisaidi. Sauko eh fundi wa majendo hiyo. Bwana haya bwana. Leo unanikumbusha watu wa mpira wa jaja wa jaja wa miaka hiyo. Abdul Sauko eh. Basi nilipoenda kurudi nikaona bwana ni geni ah bwana leo kesho takugea. Mimi ndo pale nikaachana nao ni kama zoezi siendi tena. Na pale tena mambo ya timu tena nikawachifuatia nikawa nimetulia nyumbani ndo pale nikaachana nao. 
ilikuwa hela tu hajanimalizia. Ah, kwa hiyo sio kama Yanga walikukata katika usajili. Bali we mwenyewe ulivochukua hela ukajivunja kwa sababu wanataka umalizie na wao wako na ah, yeah, kwa kuwa yeye kajitoa basi yeah, tuachane naye. Bora tumkate moja kwa moja ndio ilikuwa hivyo ni. Na ulivokata ikawaje? Sasa maana ilikuwa dakika za mwisho sana za usajili. Sana, alafu istoshe nilikubalika sana pale. Mm kwa sababu yule coach alinipenda sana maremu na wajaki cha Mangwana. Eh. Yeye alikuwa anafanisha ah huyu kama Said Maulidi bwana kwa hiyo tumepata mtu ambaye fresh kweli mm. game tulikuwa tunapiga za friend kwa anafanya vizuri sana. Mm. Ile kumbuka mechi ilikuwa na jacket ruva tulipiga kaunda pale. Mm. Ndio kipindikie tumesajiwa mimi Abula Mazani ule Mukachi mm. 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 kina Ronyanda mm. maremu Malichanga striker yule. Mm. E, tulicheza game pale kaunda mm. kwa tulionyesha uwezo fulani mm. ila ndio ikawa sio risk ndio maana ikabii ni achana na okay sasa ulivoachana na yanga uli, uli, ulipata timu msimu ule ule ah msimu ule sijapata kwa sababu akili yangu yote ilibezi pale mm. kwa sababu nikajua kabisa hii timu nimepata ambayo kubwa ambayo nikionyesha uwezo nitafika mbali Badia. Kwa ule msimu wewe ukucheza tena mpira. Eh sijacheza sijasajili timu yote. Ukaruli zako manzese kuuza mitumba. Eh nikafanya biashara zangu. Manzese stand kijiwe chako kile pa. <laughs> yeah, kwa mchacho bwana. <laughs> kwa mchacho wewe. Eh. Eh. eh kweli bwana maeneo yale. <laughs> Alikuwa na hoteli yake bali. Eh. Siku moja nilipata shida sana ile tuliwafunga simba goli mbili. Eh. Acha ile bandara langu na ile hoteli yake ilikuwa karibu. Eh. Acha kwenda kumgoka msosia. Eh. Ile mchana ikifika. Eh. Admeta akakuta yule mzee mchacho kaduna, "Ah, wewe mtoto ulitumbua uchili hapo kabia hayo." Kabia hayo mabwa mpira hayo. Yale chamali sana wanjani. Ah, huyu mtoto wako atake umbo wangu na jinsi wanjani akakata. Hivi bado goli lako liko pale pale Manzese? Ah, pale sasa hivi washavunja. Ah, uko wapi sikuizi? Sasa hivi nilikuwa ga Karume baada baada ya Mambo ya kana nini kajichanganya tuseme nge. Ila baada ya pale Manzese. Bado unaendelea biashara ya mitumba. Eh nilikuwa naendelea acha hii kakata si unajua. Yaani mtaji umekata. Eh. Kwa sasa hivi huna biashara tena. Eh acha hivi nipoe. Pole sana. Sawa. Eh ulivotoka Yanga sasa umesema umekaa umeuza mitumba msimu uliofuata ndo kaenda Kahama. Eh ay, msimu unaofuata nikaenda kabla kama kwanza. Mm ilikuwa nani walinchuaga pani Afrika ile ya Dr. Dao. Mm. Kocha alikuwa Juma Pondamali ile ilikuwa daraja ya kwanza isikosee. Mm. Mm. E, tukapiga ile ilikuwa kituo ilikuwa ya Mlandizi. Mm. Ya kipendikilwa na panda ruvu shoot jacket ruvu isikosee. Mm. Sisi tukakosa nafasi. Mm. Ndio akanichukua timu ya mkoa wa Dar es Salaam mzizima. Mm. Ehe baada kufanya vizuri akanichagua. Mm ndio tukawakilisha mkoa wa Dar es Salaam mzee United. Mm. Kweli nafasi nilipata pale. Mm. Coach alikuwa Julio. Julio Alberto e, Ferreira Tarantino. Na mtu mmoja alikuwa anaitwa Matokeo ile. Mm. Marehemu Matokeo. Yeye ni mama Matokeo. Baada kutoka pale mzizima ndio nikawa na kijuso. Mm. Sasa so, akaambia bwana sasa hivi natakiwa twende Shinyanga mm. ambaye kuna mfadhili mmoja alikuwa anaitwa mzee Silim. Akasema bwana kule kuna timu mm. vi nani timu ya kama na tutaka mm. wale twende kule tukasaini ndio tukaenda kusaini ile kama United. Mm. Tukapiga kule msimu wa kwanza wale na kijuso pale. Mm. Eh tukafanya kazi fresh baadaye hapo nikapiga mwaka mmoja wa pili ndio wakaniona polisi Morogoro ndio nikaenda polisi. Mhm. Mm Mm. Polisi Morogoro ukiwa pale ndio mara ya kwanza waitwa timu ya taifa. Yeah. Kocha alikuwa nani? Alikuwa John Simkoko na John Tamba. Mm. Yeah. Lakini mchujo wao alituka pitiwa. Eh yeah, wa timu ya taifa tuliitwa kama sikosee wachezaji 60 tuliopendekezwa. Mhm. Mm yeah, ila baada hapo wakachuja tukachujwa sisi. Mm. Ushoni msimu ukaenda Kenya. Na. Kule Kenya sasa wewe ulipataje connection? Nafikiri ndio ilikuwa mara ya kwanza kuvuka mipaka ya nchi au kabla hapo usha kutoka nje ya Tanzania? Ah hapo ilikuwa bado. Then mimi naona yule ambaye alikuwa anifuatilia mimi alikujaga Mwanza kwa sababu zile finals za Edex zilikuwa nafanyika Mwanza. Mm. Eh yule kiongozi yule wa Shabana yule alinionea Mwanza. Ah eh, kwenye yule Edex Cup. Eh nikiwa na timu akali yako. Mm -hmm. Sababu pale kusitisha pale na Yanga ah, akafikia mtu fa kweli. 
Nikaenda kule akaniona akacha bwana vipi uko wapi? Ulikuwa hata una passport? Passport ilikuwa za za templari zile. Zile za karatasi. Za karatasi. Ndio ulitumia kwenda kule. Ndio ulitumia kwenda kule. Aha. Ukaenda kule ukasajiliwa? Kule nilisaji sema nilisajili. Mm. Eh then ikawa ilichelewa kwa sababu kule usajili wao ulikuwa nafanya mwezi wa 12. Mm. Mimi nikachelewa nikafika kule kama mwezi wa kwanza. Wa usajili kule nilichelewa. Baadaye sasa. Mm. Akaniambia bwana kaa msimu unakuja lazima usajili. Kwa maana mm. nilikuwa nafanya nao mazoezi wale. Mm. Shabana. Mm. Kwa hiyo msimu unayokuja ndio nikasajili. Ukacheza ligi ya Kenya. Ni nikacheza. Hebu tuambie ligi ya Kenya ulivocheza ukilinganisha na ligi ulotoka kucheza Tanzania tofauti yake ni nini? Tanzania Bundesliga. Eh. Eh. Tanzania Bundesliga. Sana kwa sababu kizima watu watatu. Mm. Kule ligi yao sio ngumu kama watu wanapeana space. Eh watu wanakaba space. Lakini huko kizima lazima mabeki watatu kwa kilia ziada na inaongezeka kupita kule. Mm. Kwa ligi hapa ni ngumu sana. Mhm. Na inatakiwa fiziko sana. Sawa, ikawaje sasa uka, 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 ukaondoka kule na ulipoondoka ukaacha soka moja kwa moja. Kule bwana nilivondoka mambo haya ya, ya magumachia. Mara <laughs> leo tutakugia hii hasa mimi mtu nafanya kazi afu malipo anakuwa mm. tofauti mimi ndio maana nikasema bwana hapa nilifikia na tosha mimi na wadi zangu Tanzania ndio nikaachana na mpira. Mhm. Mm. Kwa nini sasa uliacha mpira? Ulikuwa bado bado uko vizuri kiasi cha kuonekana na Shabana ya Kenya. Mm. Yeye alikuwa mzaji mzuri. Ungeweza kujiunga na timu nyingine. Eh, kwa hiyo ulichukua maamuzi magumu hivyo. Ulikasirika nini? Pale kwa sababu kitu kingine nilokasirika mm. kwamba soka nilikuwa na naamu nayo ya kucheza kuendelea. Mm. Ila baadaye wakanichukua tena na ni polisi Morogoro. Mm. Mwana wakaniambia bwana wewe sajili. Ndeni ilitokea ikitokea nafasi zile za kwenda depo tunaenda. Mm. Kwa hiyo kipindi kile niko polisi kawa mimi na Amani Simba. Mm. Kwa hiyo tulisajili pale ili twende kwenye mafunzo ya kijeshi yale. Mm. Kweli bwana baada ya kule tulisajili wale kocha muda wa kwenda depo kafika wakatambia bwana nyie nafasi zenu ziko moja mbili kwa hiyo mtanda depo. Kwa maana hiyo sisi tulifikia akilia tu depo kupata kazi. Mm. tukiwa ndani ya polisi kwa sasa sisi tulikuwa makuluta kama wachezaji mm. wanne kwa hizo zilia ilikufanikisha ah ndio pale nikaona kumbe hao inakuwa labda wasanii wametuongopea ili tucheze timu yake kumbe mm. kazi yenyewe hii na si akileta yote kwa kwenye kazi mm. baada ya kukosa vile ah ni kweli nikaondoka pale polisi mlogolo ndio ilikuwa sababu hiyo ndio kuto mm. kuendelea na soka Omar niambie Umekeza soka kwa, kwa kwa muda mrefu tangu mwaka tisini na na na, na ngapi na, na saba ile tisini na saba huko Lipuli e. e, timu kubwa ile paka mwaka 2000 na ngapi mwisho 2006 2007 e. si e. ndio sasa e, umevuna nini kutokana na soka sababu nimekeza mpira basi angalau nimepata hiki kama alama nini pale ilipata kidogo tu hela yani na na ndo hizo hela ambazo unazibadilisha kuwa kitu. Mm. Labda wengine hela zao wananunua gari mi kumbukumbu yangu hii. Ndio kama Bol Jagla mnao utasoma <laughs> ana teksi yake alipewa simba pale mwaka 93. Wengine hela zao wengine hela zao wanazibadili kuwa nyumba. Yeah. Wengine hela zao wanazibadili kuwa biashara. Yeah. Wewe hela ulizovuna kwenye mpira labda na umenyambia ulikuwa na bahati ya kupewa hela. Alipudu ulipata 1500 yeah. unaanza tu. Kada kwa ulipata milioni 1 na 1500. Yanga na kwenye walitoa robo kwa maana yake uliendelea kupata hela za mpira. Eh, ile eh. nilifanyia biashara ile ya mitumba. Mm. Sema kile yangu yote libezi kwenye biashara. Sema ndio mambo ya biashara. Najua hata kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo ni wanafanya biashara ile kakatika. Kwa hela ambazo ulizokuwa unapata Omari kama kama unasema ulikuwa unazitia kwenye biashara. Mm. Biashara yako ni kubwa sana. Eh. Najua bao la mtumba ni, ni shilingi ngapi wakati huo? Ilikuwa nafika hata laki. 
Uh, ilikuwa kama laki na F20. Wewe ulikuwa unakata balon gapi? Kwa mfano ile ile ulichukua lipo ulikata balon gapi? Ile siku lipo ile. Hmm. Ile nilikata kama balo tatu ile. Balo tatu. Ilikuwa nakata. Ah uh, na zile ulizochoka yako ulizi ulizi. Baki biashara kwanza ina lazima ikuwe. Kama ulikata balo, balo tatu kama ni mtu ambaye una, unafanya biashara yako vizuri ina maana baada muda fulani zile balo tatu zinakuwa tisa. Ndio ndio. Yenye biashara lazima ikuwe. Kwa hiyo hizi la nyingine ulikuwa unazipeleka wapi yale? Hizi la zingine ilikuwa kuna kiwanja nilinuaga pale Manzese. Manzese. Eh, Ulinuaga bado kipo. Eh, bado kipo hivi. Eh. Bado kiwanja au nyumba? Asa hivi nishajenga nyumba. Aha. Eh. Kwao soka imekuwezesha kuwa na nyumba ya kwako mwenyewe eh. tena mjini tu Manzese. Manzese. Unamzija hata mga Kingoba bwana. Nashukuru <laughs> Mwenyezi Mungu. Watu wengi wa Dar es Salaam wanakuja huko wanatokea nje ya minyu, wanatokea Chanika huko, eh. Goba, Sijui, Kigamboni. Wewe yani ni mmoja kati wa wamiliki wa nyumba mijini. Sa. Au sio? Soka haija kuacha vibaya. Eh, nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa hilo. Mm. Eh, nashukuru sana na kibanda. Alhamdulillah. Acha mm. na sisi kibanda nyumba alhamdulillah. Eh, Unakaa kwa kuna wapangaji? Eh nao. Unachukua kodi yako? Eh. 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 Kama kawaida. Yaani hata je medali unamzidi? Je medali yuko sijui majowe huko. Umeshajelewa. Unajua yaani kuna wakati unakiona kuja mjini eh. lazima wasimame kwanza treni ipite. Eh, Lakini wewe safi tu wewe kwanza uhitaji hata gari ya kutumia una baifuti unaenda umefika. Eh. Babu kubwa ongea na bwana soka haija kuacha haija kuacha vibaya. Naam, hebu niambie zaidi ya miaka 10 sasa tangu ustafu mpira. Mm. E, ukitazama soka ya sasa hivi jinsi ilivyo na wakati wenu unaona tofauti zipi? Sasa hivi tofauti upo mkubwa. Mm. Kwamba viwango vya sasa hivi sio kipindi kile. Mm. E, hivi mpira hela. Mm. Lakini ukienda kuangalia unakuta tofauti na kipindi kile tulichocheza sisi. Sija kuelewa. Unasema sasa hivi mpira hela. E. Sawa, wakati wenu hela haikuepo. Hela ilikuepo sema ufanyishi wa kazi ulikuwa mkubwa zaidi. Ah sasa hivi hela lakini ufanisi wa kazi so haufanikishi kabisa. Kwamba nataka kunyambia kwamba wakati wenu ndio wachezaji walikuwa nakeza sana kuliko sasa. Eh wakati wetu kweli ukisikia mimi nakutana na mkapa ujue ulale kwanza. Mm. Lakini sasa hivi hela ipo lakini mtu uko na timu unamwona ah kuna tofauti na ile ile ambayo tuliosikia kwenye magazeti bwana fulani kachukua kile. Mbona ufanikishi yale ya kazi kwenye pichi na kwa hivi? Yaani ndio ile nikilikanisha na mimi naona kuna mzidi hata balachita. Sema kwa mambo ya huyo huyo ni Omar Muhammad Mswaki anakuambia vijana sasa hivi wanavuna fedha nyingi sana kwenye mpira lakini ufanisi wao kazini ni mdogo ikilinganishwa na wakati wao wanacheza mpira nasema wakati wao wanacheza walikuwa wanapokea kiasi cha kawaida cha fedha lakini utumikaji wao uwanjani ulikuwa mkubwa hayo ni maneno ya Omar Mswaki kwa vijana mnaocheza soka kwa sasa hivi kama mnanisikia au mnamsikia au mnafuatia kipindi cha Sports AM uchukweni ushauri wa Omar Muhammad Mswaki winga wa zamani wa Kariako Lipuli Kahama polisi na shabana ya Kenya anawaambia ongezeni wa jibikaji na hapa ndio tunafikia tamati ya awamu ya kwanza ya Sports AM mimi ni Mahmoud bin Zuberi baki hapo usiondoke nitarejea muda si mrefu <tune> Nizibali nasema Eh 
na nichafulia ubalaza wangu bwana huwa nawaelekeza basi wao wao nawaelekeza wageni wazunguke hivi hii inaonekana kwenye shorts eh sema njoo bado sijaenda sema jifti Oya oh bosi huyu dogo dakika mbili tunapiga piga na story hapa anaingia mzee mvaishe kabisa mike Said George Sawa eh Hapo Hiyo nini Mimi nimekuuliza sasa swali juu ya swali shee wangu Isubeli Sema twende Siski, mimi namsikia Ali anaongea kule nyuma. Eh unasema? Siski, hii nimevalishwa ya nini? Oh ya flow manager. Flow. Akuja huko. Siski huko hii. Eh? Tunaenda na habari hizo habari habari. Habari ya kwanza nini? inaofuata huyu dogo na muunga dogo tumaliza habari na muunga dogo anaingia Said George Oya hii mbona haisikii kichochote Tumefanikiwa kumaliza mazoezi salama siku ya leo uh, kikubwa kwamba tunajiandaa na mchezo wetu wa tarehe 16 zida dodo majiji Hapa uh, pembeni yangu nipo na wachezaji wenzangu uh. si, si rani nyoda kuna rani nyoda kwenye hiyo file kuna rani nyoda Eh kwenye foda hilo hilo la tarehe 16 kuna rani nyoda kuna kitu rani nyoda Umeiona? Eh? Meiona rani nyoda? Ipo humo humo wewe andika kwenye hiyo folder andika ara hiyo itakuja. Umefurahi wenzako wameadhibiwa jana. Yaani wewe unaungua na taki dogo wewe. Nilicheka ule seje wao baada ya time walipokuwa raudi kama hataki kuingia uwanjani vile. Naam nilikwambia usiondoke bakia hapo nitarejea muda si mrefu kwa ajili ya wao nyingine ya Sports AM na kwanza nianze kukubabarisha nilio nayo hapa mezani e, shukrani za kipekee kwa Ali Mkongwe e, anatuwezesha kuwa hapa sasa hivi Naam timu ya Simba jana imechapwa mabao manne kwa bila na Kaiza Chief katika mchezo wa kwanza robo finali Ligi ya mabingwa Afrika uwanja wa FNB ya Soka City. Eh, Eric Bathotho akianza kufunga dakika ya sita. 
eh, Serbia Samir Nukovic dakika 34.57 na Mkolumbia David Castro dakika ya 63. Na kwa matokeo hayo wekundu wa Msimbazi wanatakiwa kushinda goli tano bila katika mechi ya marudiano Jumamosi ijayo. Hapa Dar es Salaam ilikwenda nusu finali ama washinde na wenyewe goli nne bila mchezo uamuliwe kwa taratibu nyingine za kikanuni. Hmm? Hatukupata nafasi ya kuzungumza na, 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 na hata makocha wa timu hiyo au kiongozi yote baada ya matokeo e, kwa sababu aina ya matokeo kidogo hayakupokiwa vizuri kwenye kambi ya Simba laini wekundu wa Msimbazi wanarejea hapa Dar es Salaam kwa matayarisho ya mchezo wa maudiano juu ya Mosi ijayo ambao utakuijia pia kupitia chaneli ile ile ambayo ilikuwa bodani hii jana ZBC2 inayopatikana kwenye kisimbuzi cha Azam TV. Simba Sports ni timu yenye rekodi nzuri kwenye michuano ya Afrika na imewahi kupindua matokeo eh, ya aina hii katika michuano hii ya Liga ya Mabingwa Afrika. Eh, mwaka sabini na, na tisa huko walifungwa hapa Dar es Salaam mm, goli nne bila na Mufulila Wanderers lakini wakaenda Zambia wakashinda tano bila mbele alikuwa rais wa nchi wakati wa Kenneth Kaunda na kusonga mbele kwenye michuano hiyo hivyo basi matumaini bado yapo kwa wekundu wa Msimbazi kwamba wanaweza kuendeleza rekodi yao ya kupindua matokeo na kusonga mbele kwenda nusu finali eh ni fursa nzuri kwa mashabiki wa timu hiyo E, kuendelea kuwa bega kwa bega na timu yao kuendelea kuisupport na kuwapa nguvu wakizaji wao e, kwani hao ndio mashujaa wao waliowafikisha hatua hiyo wanaweza wakafanya chochote na kwa rekodi ya Simba kwenye mechi za nyumbani hapa e, hapana shaka kabisa e, kupata magoli e, manne si jambo geni kwa sababu AS Vita ni timu kubwa tu kama Kaiza Chief Vanyeli kula goli nne hapa na wafungaji wa magoli manne hayo wapo ni game plan tu ya mwalimu mzuri ambaye tunaamini e, anaweza akafanya vitu e, vikaleta furaha tena kwa wekundu wa Msimbazi. Taarifa nyingine ni kuhusu ligi kuu. Ligi kuu ya Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo kwa mechi mbili pale kwa kwani Tanga Coastal Union watawakaribisha Police Tanzania e, kuanzia saa nane mchana na baadaye uwanja wa Karume kule Msoma Biashara United watamenyana na Dodoma Jiji. Mechi zote hizi za kuingia kupitia channel ya Azam Sports 1 HD. Na hiyo ni baada ya jana kushuhudia Azam Football Club wakiibuka na ushindi wa mbili moja dhidi ya KMC uwanja eh, wa Azam Complex nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Mabao ya Azam kifungwa na Prince Dube dakika moja na Agri Molis dakika ya 90 na Ushei na la KMC likifungwa na Abdul Hilari. Kwa ushindi huo Azam wanafikisha pointi mtaa saba baada ya kucheza mechi tisa ingawa inabaki nafasi ya tatu ikizidiwa pointi moja tu na Yanga ambao pia wana mechi moja mkononi. Hebu tujikumbushe mabao ya Azam FC na KMC jana hapo chamazi. Back pass, Mudafiri Yahya Abbas. Prince Dube sasa. Karaka na fasi muwaja na etabasam. Prince Dube! Wow! 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 Anasamaja KMC. Uni muwaja na etabasam. Ni top, top striker. Prince Pumelele Dube. Tumo kei juma pamoja na ukongo yake. Kama nyani mzee ambaye amekwepa mishale mingi. Huu ni mmoja wapo wa mshale ambaye ameshindwa kukwepa kutoka kwa Prince Dube. Wakati Chicken Man George Luanda Mina bila shaka anasema bravo, bravo. Bao tamu kwa kweli, bao la kikatili, bao la maajabu. Pasi ndefu ile ikawa tamu. Tamu no Prince Dube. Akamlaza mtu chini kwenye nyasi Andrew Vincent Chikupe. Tazama Kevin ya kimataifa. Kevin ya kigaidi. Kevin Tamno. Akamuuliza Juma. Angekuta amevunja miguu, kiuno, mbavu zote chali. Bini chakali. Wow. Wow. Wao wanasemaje KMC Kino boys? Andrew Vincent amepata mateso pale. Bao tam sana hii. Bao zuri mno. Alijafungwa Old Trafford brother ni Azam Complex Chamazi Abdul Hilal Hassan Nafasi ile nafasi nzuri Mateo Jaribu kuweka mkwaju na no about 
bao la kikatili Abdul Hilal na mguu wake wa dhahabu mguu wa kushoto ambao hawapewi wengi ni bahati kupewa na wanamfuta kwamba hii ni dhahabu brother lazima ukubali amekutana na mpira ambao umezengia pale weka mkwaju mmoja wa moto mkwaju mmoja matata kweli kweli wachezaji wa Azam wanamfuata mamuzi wakati goalkeeper Matias Chigonye uko chini tayari wameshaandika bao la kusanzishwa KMC moja moja kijana Abdul Hira Hassan akitandika mkwaju mmoja matata mkwaju huo angalia kilipotokea alianza ya Abdul Hira akaachia pasi ile kumwekea Migi and Professor Chikupa na aka control kabumbu Migi Mugirane zaka gonga tena waka gonga draft vijana KMC Kino Boys wakaonesha mjini mjini Abdul Hilal kausika kweli kweli na hapa ndo kosa lilipoanzia wakajaribu kwenda Willie Mathias Sigonya akacheza akakutana na Abdul Hilal akakandamiza Peru kenda ndani akimi wakati Mathias Sigonya huko chini amelala wakati mpira unapigwa Mathias Sigonya yuko chini alishalala sasa tegemeana na tafsiri ya mwamuzi Tigere yuko na mali anapambana Hamza sema kona Si Azimu kweli kweli inaeva Tigere jaribu kuweka kona Juma Kasajo Mamuza sema weka pao Goma ipo kati Agai Mori Sambros Captain Fantastic Anapidua scoreboard Ndio kaza maharibi ya roho Hassan Kabunda haelewi Anaona mauzauza Mashabiki wa Azam Oviedo Ali Ramadan ni super captain Juma Kasaja ameka kitako anahitaji stuli bila shaka Hiyo hapo Agrey Morris Ambrose Captain Nefu kweli kweli ile kati kati ya watu wawili watatu anagonga kichwa hivi cha ukombozi Agrey Morris safari ya kanani inatiki dakika ya mwisho Nao vigogo wa soka Tanzania ya Young Africans wakalazimishwa sare ya kufungana ya, ya bila kufungana na wenyeji na bungo uwanja wa majaliwa pale Luangwa mkoani Lindi e, hata hivyo mashabiki wa timu hiyo waliondoka na hasira uwanjani kufuatia e, waamuzi kukataa bao lao la kipindi cha pili lofungwa na Yakuba Sonye hebu tujikumbushe bao hilo lilokataliwa jana hapo uwanja wa majaliwa Pasi ya kutambaa ile lakini kwa utulivu tena wali ya juu Frank Magingi Frank Kana kulazimisha kona tuzima dawa Saidon Tibazo mkiza Hansi Mabena anasema haya chonga kona yo Kuna kongwa kichwa na pita Mabuzi ya sema pana Mabuzi ya sema hapana Mabutaki sijui lakini mamuzi anasema hapana. Mamuzi anasema hapana hasi mabena. Anakwenda kuondoa kule wachezaji wa Yanga. Mamuzi anasema hapana. Tazama kona ya Saido. Ilikuwa ni kaparazo ile na Twisila. Ikienda kuko kambani na Yakuba. Tazama vizuri marejeo ya picha hizo. Wakati anakwenda kuruka juu Yakuba na ndio wanajitazama kama ambaye imepigwa timu nyingine ligi kuu jana mtibu wa shuga wakazinduka kwa ushindi wa goli moja bila hiyo Tanzania Prisons bao pekee la Salum Kihimbwa hebu tujikumbushe Kihimbwa alivyoinua mtibu wa jana kama utulivu bado hujawa sawa katika mchezo Baraka gamba macho gol. Mimi wajui imefika. Haya, 
George Makanga anaipambanisha kwa Salom Kihimbwa mapema Mambo yanakuwa mambo kwa upande mtibwa Sugar Tibwa paswa kichwa hoi kwa wajela jela maofisa wa magereza wanafanyiwa fujo mapema Salum Kihimbwa Mek Meksime yuko hapa akishuhudia vijana hawa ilikuwa ni pasi nzuri ambayo imepigwa upande wa kulia George Makanga akafikisha crossi safi kwenye eneo la sita akiwa anatazamana nyavu tu baada ya Jeremia Kisubi kwenda Malkit pamoja na Michael Ismail Muhesa nyota wa zamani wa polisi Morogoro ambayo sasa ndo polisi Tanzania Salum Kimbwa anawatanguliza Tibu wa Sugar Na, na sasa ni ligi daraja la kwanza Tanzania bara. Timu ya Geita Gold ya Geita imefanikiwa kupanda ligi kuu baada ya kumaliza kama kinara wa kundi B kufuatia ushindi wa mbili bila dhidi ya Fontengeti jana mjini Morogoro. Hivyo kumaliza na pointi 37 e, moja zaidi ya Pamba ambayo kama African Sports iloshika nafasi ya pili kundi A itakwenda kucheza na moja ya timu zilizomaliza nafasi ya 13 na 14 katika ligi kuu kwa nia kuupanda. Beki za mke za kundi A zinakezwa leo lakini vita ya kuepuka kushuka daraja ndio gumzo zaidi kwa tayari. E, Mbea kwanza imejikishia kupanda ligi kuu kutoka timu hiyo kutoka, kutoka kundi hilo na timu ya African Sports imejikishia kwenda kucheza playoff. Naam, sasa namgeukia e, mgeni wangu wa kwanza hivi leo ama wa pili baada e, kwa kwa ujumla kwenye kipindi ni Chipkizi mchezaji mdogo mchezaji chipkizi e, e, na ni mpenzi mkubwa wa kipindi cha Sports AM e, mfuatiliaji mzuri anafahamu mengi kuhusu Sports AM yeye yupo kituo cha Lonely D Center kilichopo Kigamboni chini ya Deogratius Batazal e, mchezaji wa zamani wa Yanga huyu anaitwa Fahad Muhammad ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika sekondari ya Fred Louis iliyopo Tungi Kigamboni ni shabiki mkubwa wa klabu ya Simba. Fahad karibu sana. Asante sana. Umekuwa mnyonge tofauti nilivyokuzoea. Nini kimekusibu? Hamna kilicho nisibu. Sauti imeenda wapi kwanza? Mimi nakufahamu, si ndio? Ndio ndio. Ndio sauti yako hiyo? Ndio. Hapana, imekauka kidogo. Mama kaniambia jana umelia sana. Ah, sijalia. Anjo kwa sababu nimekuja kupindua matokeo. Haya bwana. Nikukaribishe suli za Azam Sports. Asante sana. Niambie, eh, kipi hasa wewe kinakuvutia kwenye kipindi cha Sports AM? Eh, jinsi unavochambua na wachambuzi wako wengine mm. inanivutia sana mm. napenda kwanza kuangalia mm. ni kipindi cha asubuhi sana si muda ambao unakuwa afu jumapili si unakuwa umelala au hapana nao anaamka mapema mm. ili ni angalia hichi kipindi mhm mm wewe unacheza nafasi gani mimi nacheza winga 11 winga 7 mhm mm unavocheza chezo rafiki unacheza kama nani ambao watu wanamjua mimi mm. nacheza kama Mickson nacheza kama Morrison kabisa kabisa hey. Yanue hapo ulipo ni Mixon ni, ni, ni na, 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 na Morrison. Kabisa. Kabisa kabisa. Safi sana. E, na kituo chenu kinaitwaje? Lionel D Sport Center. E, Mnachezaga mashindano yoyote? Ah bado. Mm. Atuja any team ndo tunaanza kutengeneza team. Hata friend match. Friend match tunachezaga. Wewe unaanza kwenye kosi cha kwanza? Eh. Panga pangua au mara moja moja? Naanza. Mtamuuliza Deo. Muulize tia Deo. Eh? <laughs> okay. E, nini ndoto ndoto zako katika soka ni zipi? Mimi kwanza na ndoto nne. Nne. Ndoto yangu ya kwanza kuja kuicheza timu yetu taifa ya Tanzania. Mm. Yaani naumia sana kuona Tanzania inatoka kwenye mashindano yani kama vichani wapi. Mm. Yaani inapotoka mapema inaniuma sana. Mm. Ndoto yangu ya pili mm. kuichezea klabu yangu ya, ya Simba. Mm. Yaani napenda na sana nicheze klabu yangu ya Simba. Sawa sawa. Ndoto yetu ndio ndoto yangu ya tatu. Mm kukutana na bosi wetu Mo mm. ili kumshauri vitu mm. kwa sababu yani kama academy hivi mm. yani tu tunazalisha wachezaji wachezaji wetu wa Tanzania tu sio tunahangaika kununua wachezaji huko wa mbali mm. okay sawa ni mchezaji gani hapa Tanzania wewe ambaye anakuvutia hapa Tanzania hapa Tanzania mimi mm. mchezaji ananivutia mm. ni Mohamed Hussein Shabalala Mohamed Hussein Shabalala Sawa sawa. Shabalala anakuvutia kwa vitu gani labda? Yaani anavokaba, mm. anavopiga cross zake. Yaani 
Ningewaangalia na fly sana. Fantastic. Na Ulaya nani anakuvutia? Ulaya. Ulaya mimi nampenda Jordi Alba. Mm. Wa Barcelona fullback namba 3. Mm. Wewe, wewe ni winga. Kwa nini unapenda mafullback? Umesha wote wa mafullback. Napenda tu wa Antwani. Wananivutia wanavucheza. Mm. Sawa sawa. Una 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 unapenda timu gani wewe hapa Tanzania? Obvious ni Simba, sio? Na huko Ulaya? Huko Ulaya. Mimi ni Barcelona. Barcelona. England upendi timu yote. England nafuatilia lakini napenda Liverpool. Liverpool. Of course, si Simba ndio hawa wa Liverpool. Hebu hebu e, niambie una 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 unawezaje kuchanganya masomo na mchezo watu? Yaani hivyo hivyo tunaye nani Jumamosi na Jumapili nafuatilia michezo siku za shule hivi na soma shule. Yaani kuna kuna vitu viwili. Kwanza kuna kucheza na concentration. Naona una concentration nzuri sana na michezo kwa sababu kidhani kama vijana wote wa umri wako unaweza ukamwita uka, uka, hapo ukamuuliza unampenda mtu gani Ulaya akamtaja aka, aka mchezaji yoyote kwamba wewe una concentrate sana hata unavyozungumza unavyomzungumza mchezaji kwamba wewe una concentrate sana okay. unavyoeleza hata sports yemu una concentrate how u concentrate na vi, vi, mambo ya michezo na ucheze pia na masomo haya mambo unaweza kuyachanga kama shule timu yetu ya umiset Mm. Nimechagulia kwa kule kila jioni. Mm. Tunacheza tunafanya mazoezi. Mm. 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 Sawa. Ikitokea kwamba surprise tume tumekutanisha na rais wa TFF Wale Skaria umshauri kuhusu youth development ama youth project. Uta utamwambia nini? Nitamwambia mambo mengi, nitamshauri mambo mengi ya kisoka. Mm. Ndio tunataka tuyajue mambo gani? kama kuanzisha academy za kama watoto kama sisi mm. ni mambo kama mm -hmm. sawa sawa e, jana jana bwana pole sana bwana mmechezea 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 nne sio haina shida hiyo tunakuja kupindua matokeo hebu niambie wewe unacheza mpira uliangalia ile mechi nimeangalia vizuri una feel kwa nini simba jana imefungwa simba imefungwa kwa sababu mm. mabeki hawawezi mm. kuruka mipira ya vichwa na hawezi kuruka mipira. Eh yani ni wafupi kama Onyango hivi. Sasa ile mechi ya huku Dar es Salaam mm. pale tunaanza tukamwanzisha ya Aston mm. kwa ajili ya mipira ya vichwa. Mm. Eh. Mm. Lakini au mabeki unaosema hawaruki wamekutana na timu kubwa zenye mashambuliaji warefu kutoka IS Vita, El Ahli, El Mereki walifanya vizuri tu. Jana ilikuwaaje? Unafikiri jana walikosea wapi? Yaani ndio hivyo wale ni warefu wametuzidi vimo kwa hiyo huko akija tutawekea Elastonyoni yani atawakaba ata kwani vimo kimo cha Elastonyoni na cha Josho Nyango na wao vinatofautiana vinatofautiana sana ndio mm. sawa sawa ndio sawa na na na, na una, 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 unafikiri Simba inahitaji kufanya nini ili kupindua matokeo hapa kwa mechi ya Dar es Salaam kwa hizo tilafu za safi ya ulinzi uzoelezea Simba baba tutaweka kikosi chetu vizuri mm. na tutapindua matokeo tutawafunga tano mm. Mm. Kwa nini? Zaidi ya safi ya ulinzi, eneo gani lingine jana lilikuwa lina, lina mushkil kwenye kikosi cha Simba? Tadeo Luanga alizidiwa pale kati. Mm. Sasa huku tutaenda kuanzisha namba sita wawili mm. pale Mkude na Tadeo Luanga waanze. Mhm. Mm. Mm -hmm. Sawa bwana mimi. Na, na huku mbele safi ya ushambuliaji Simba nafikiri ni mara ya kwanza anacheza haya mashindano ina eh, tangu ameingia group stage nafikiri hawakufunga goli kule Zimbabwe tu mechi zote na kule me, na kule su, na, na kule Sudan ndo wakufunga magoli Ndine. na Misri lakini mechi zote wamekuwa wamefunga magoli kwa mara ya kwanza baada ya kipindi kirefu safi ya ushambuliaji ya Simba inatoka Kapa unafikiri kwa nini washambuliaji jana kina Mixon kina Chama kina Kope Mugalu na Boko waliingia wote walishindwa ku, kuliona lango la Kaiser kwa nini unafikiri team ni midfield Ndine. sasa midfield pale mm. ikigoma Mm. Bas timu haichezi. Mm. Bab kubwa. Huyo ni kijana mdogo Fahad Mahmud, mwanafunzi wa Frey Louis, mchezaji wa kikosi cha eh, Lonely D cha Gaboni. Pamoja na kucheza anajua kuanalyze mpira. Basi ni kwambie bakia hapo ulipo na kwenda kumeza mata kidogo tarejea muda si mrefu kuendelea na awamu nyingine ya Sports AM. Asante sana Fahad, karibu tena Azam Sports. Asante sana. muda si mrefu eh, nimekwenda kumeza mate basi imekuja kwa awamu nyingine tamu zaidi ya Sports AM eh, baada ya awamu mbili za awali tulikuwa na 
Omar Ibswaki baada ya na Chipkizi Fahad sasa hivi naye Gwiji eh huyu ni baba lao sasa baada ya kumaliza na mtoto na mjukuu sasa anakuja babu na baba eh, umoja wa wanasoka Tanzania Sputanza wanatarajiwa kufanya uchaguzi wake eh, mwishoni mwa mwezi huu na hapa tumemwalika Said George eh, katibu wa Sputanza ambaye naye pia ni mtajwa zamani wa Coast Union ya Tanga kuja kuzungumzia namna gani Sputanza imejipanga kuelekea katika uchaguzi wake Kaka Said karibu sana bwana. Asante sana. Mm. Habari za za, za za miaka mingi. Nashukuru. Kiukweli kama mimi na wewe mara moja tulionana wapi? Ah nakumbuka ilikuwa hapa ilikuwa machagua mchezaji bora kitu kama hivi. Eh sio yeah. kama kwenye uchaguzi wenu ule mlifanya kule 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 Kigamboni. Kigamboni ule. Tu hiyo itakuwa siku nyingi zaidi. Siku nyingi. Mm. Mimi nilikuona kwa maana ya kwamba kwenye draw nilikuona lakini kukutana na mimi na wewe muda. Okay. Sawa sawa. Eh, siku nyingi miaka mingi sana. Ndio. Mji mkubwa huu. Mm. Sawa sawa kaka. E, kwanza kabla tujaanza kuzungumza kuhusu mambo. Anyway, ni hivi tutakualika tuta Jumapili nyingine kama mgeni mchezaji. Leo tuzungumzie siku Tanza tu. Sawa. I, ukija Jumapili utakaka kama alivokao mali tutazungumza wewe na mpira tu. Sao. Basi leo tuyaache mambo mengine sababu na muda na nyenye hautaturuhusu. Hebu tuambie sana kwenye 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 Sputanza. Maandalizi ya uchaguzi yanaendeleaje? Maendeleo yanaendelea vizuri kwa sababu hatua ya kuchukua form tumesha pitia na kurudisha form. Mm. Kwa hiyo sasa hivi tunasubiri kamati ikae iangalie nani nani amekosa nini, amepata nini, mm. tuitwe kufanywa usaili. Utafanyika lini uchaguzi na wapi? uchaguzi kufanyika utafanyika hapa Dar es Salaam. Mm. Pale pale TFF. Mwisho wa kuchukua form ni lini? Aisha pita mwisho ilikuwa tarehe 13. Okay. Mm. Kwa, kwa me, 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 sifa zipi imeweka za za mgombea? Sisi sifa zetu kubwa kuliko zote ni kwamba huo umecheza kwa kwa Sputanza taifa. Huo mm. umecheza ngazi ya ligi kuu mm. au timu ya taifa au professional. Mm -hmm. e, lakini kwa ngazi za mikoa na wilaya inabidi umecheza ngazi hizo. Yaani kama ligi za mkoa umecheza mkoa. Mm -hmm. ligi za wilaya umecheza wilaya ili kuwa kiongozi wa aidha wilaya mkoa au taifa mm -hmm. sababu kubwa ni kwamba tungependa wachezaji wale viongozi wa wilaya wao mazingira ya wilaya wanayajua ya, ya, ya mpira wa wilaya okay. wa mkoa wali kadhalika na taifa wali kadhalika na wapiga kura wa Sputanza ni akina nani ni wajumbe kutoka mikoa ni sifa zao ni zipi ili wampiga kura wa Sputanza ni viongozi wa Sputanza mkoa mm -hmm. mm -hmm ambao ndo sifa zake ndo mwenyekiti katibu na mjumbe wa mkutano mkuu okay. kwa ujumla wanachama wa Sputanza ni kina nani wachezaji wote wanaocheza sasa hivi mm -hmm. na waliocheza zamani mm -hmm. Mm -hmm. na ili uwe mwanachama wa Sputanza sawa mbali ya kuwa mchezaji inabidi ufuate taratibu zipi e, una, unachukua form ya kujiunga wanachama Hmm. ambapo mwanachama hai anakudhamini na kukuonyesha kwamba anakufahamu then unatoa ikipitiwa ikipitishwa hiyo form hmm. unatoa picha yako passport moja na 1030 mhm wewe hmm. hmm. ni miongoni mwa viongozi wa wa, wa mwanzoni wa Sputanza ama wa muda mrefu nafikiri ni kweli ehe hebu tuambie na, na, na ofisi sasa hivi tuna ofisi iko wapi iko Karume pale Karume na secretary hmm. Secretariat ndiyo kutokana na mchakato wa shughuli zinavyokwenda mm. sisi tunatarajia kuwa na secretariat ya ya, ya, ya kudumu kuanzia msimu ujao wa ligi. Mm -hmm. mm. Ni zipi shughuli za kila siku za Sputanza labda? Shughuli za kila siku za Sputanza kwa sasa hivi zimejikita zaidi kwenye kutetea maslahi ya wachezaji wanaocheza sasa hivi. Mm. 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 Awali picha ya Sputanza E, ilikuwa kama chama cha wachezaji wa staff lakini kumbe ni cha wachezaji ambao wanacheza hata sasa ila unadhani una, una, una inatekeleza majukumu inatekeleza ile dhana ipasavyo hiyo dhana imetekelezwa kupita maelezo kwa sababu mpaka sasa hivi unaweza ukaona mwenyewe zile sogombizo zilizokuwa zinatokea kabla ya hapo za wachezaji kunyimwa fedha zao kunyimwa staiki zao zimepungua kwa kasi kubwa sana Hmm. na yote kwa sababu ya Sputanza. Okay, labda changamoto kubwa zinazoikabi Sputanza eh, hadi siweze kuwa kama wadau wake wanavotaka wanavu, iwe. Hmm. Unafikiri ni nini labda? Chanzo kikubwa ilikuwa ni cha mapato. Hmm. Ambacho kulikuwa nakuhamisha sana shughuli za Sputanza. Maana sasa sisi kwa muda mrefu kumbuka Sputanza imesajiliwa mwaka 2002. Hmm. Na hapo katikati tumekuwa tuki 
tukiwasiliana na TFF waweke kanuni ambayo itatuwezesha ita sisi tunapata mapato moja kwa moja kutoka kwa wanachama wetu. Mm. Imekuwa kitusumbua mpaka safari hii ndio kidogo kuna kuna mwelekeo. Sasa nadhani kuanzia hapo ndipo ndio maana nimekwambia tutakuwa na secretariat sasa mm. kwa sababu tutakuwa na uwezo wa kulipa watumishi. Mm. Tutakuwa Kwa hivyo vyanzo vyenu vya mapato kwa sasa hivi ni vipi? Ni michango tu ya ya, ya, ya ya wanachama. Michango kupitia kadi za wanachama. Kadi za wanachama na bahati mbaya sana wengi wao pamoja na, na kelele nyingi kuelimisha sana wamekuwa wazito kuja. Sasa kinachosaidia ni kwamba wakija na matatizo ndio anatakiwa awe kwanza mwanachama ndio wasaidiwe. Sawa mm. sasa eh tuzungumzie wanachama kama wanachama. Sivyo? Mm. E, wakizaji wengi walio walio stafu, wengi wao hali zao kiuchumi si nzuri kwa sababu wengine ajira yao ilikuwa ni mpira tu sasa baada kuacha mpira hata mtu namna kuendesha maisha yake kila siku tu ni mzigo na kukumpa tena na mzigo wa, wa kulipa hizo kadi za wanachama auoni tena ni pagumu kidogo hapo ah sisi hatukulenga hiki chama kilengi wachezaji wa zamani hiki nalenga wachezaji wanaocheza sasa hivi mm. Yaani wachezaji wa zamani sana sana wanatakiwa kuwa viongozi ndani ya siku Tanza. Mm. Maana kwa wanaocheza sasa hivi hawezi kuongoza. Ndio. Kwa hiyo utaona ah. wa, eh, utaona wanachama wale wanaocheza sasa hivi mm. ndio watakiwa wae hai. Sawa. Ligi kuu ina wastani wa wachezaji 500 kwa msimu wanaosajiliwa. Eh? Ndio. Wanachama wa, 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 wa hai wa siku Tanza ni wangapi? Eh hawafiki hawafiki 100 hawafiki mia, mia pamoja moja. na kwamba chama kipo tangu mwaka 2002 sasa bahati mzuri sana e, miezi kama mitatu iliyopita wizara ya michezo kupitia na naibu waziri bwana Uledi alizungumzia hili na meliona na akawashauri TFF kwamba ni vema wachezaji wa, 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 wa ligi kuu wote mpaka daraja la kwanza zile wakati wa kuregister majina yao katika ligi kuu na nani ligi ya daraja ya kwanza Hela zao za wanachama wa Sport Tanzania zikatwe moja kwa moja kule kule. Mm. Kwa hiyo hiyo hapa hapa mnakuwa mm. mnatumia mna, mna nguvu kupata wanachama. Hilo sio nguvu kwa sababu marefari wanafanya hivyo, makocha anafanya hivyo. Na, Nazungumza hivi kwamba e. una, kuna ushawishi na nguvu. Sawa. Unapotoa agizo kwamba wachezaji wa, wa wote hela zao zikatwe unakuwa umetumia nguvu. Lakini ukitoa ushawishi kwa mfano mm. labda nyinyi mna, 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 mna kwenye social media mna page yoyote labda ya Instagram wa hatuna. Sishangai chama kipo doro sana kimesi kimepoza ni moja kati ya vyama vilivyopoza nyinyi na taswa ndo mmepoza zaidi hapana sisi tu collective mno mm. sema sema ka, mimi katibu mkuu sipendi ku expose kile kinachoendelea ndani ya sputanza kwa Sao, sababu katika dunia katika, na katika, na katika dunia ya leo kama unakuwa hauna page katika mm. social media eh. una, unafikiri utawafikiaje watu lazima uwe na mtu ambaye ata manage hiyo page mm. eh mimi binafsi na shughuli zangu binafsi kama nikisema ni manage page ya, 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 ya Instagram ya Sport Tanza cha Sumbwa ndio maana nimekwambia as from next season mm. kwa utakuepo next secretariat ambayo katika hao atakuepo kijana ambaye kazi yake itakuwa ni hiyo tu sawa sawa yeah. kaka Saidi lakini pia kumekuwa kuna kuna malalamiko wanasema ah, okay sawa Sport Tanza ina deal na wanachama wake inashirika matizo ya wachama wake lakini mambo mengine ni shughuli za kijamii kwa mfano eh, Una, unasikia bwana e, umetokea msiba tumempoteza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania taasisi na vyama mbali mbali vilitoa e, ah tumesikitikwa na msiba na nini pole sana baadaye uteuzi umefanyika wa muhimu kama wa rais mpya watu wanatoa barua za pongezi taarifa za pongezi usiputanza wewe uwezi uwezi kuwa taarifa zao huko lakini pia wachezaji juzi kata amefariki mchezaji wa timu ya ya ligi kuu biashara united Sawa hata kama hakuwa mwanachama lakini kama chama cha wachezaji hata kutoa barua tu tumepokea kwa basketiko msiba wa mchezaji huyu yani mpo kimya kwa kwa kiwango kikubwa sana. Ah sasa labda kwenye masuala ya kisiasa sisi hatupendi kujiinvolve. Mm. Katiba yetu inatukataza. Mm. Masuala yote ya kisiasa. Labda ya msiba hapo unaweza tukakubali lawama lakini ya kisiasa mm. katiba yetu inatukataza kabisa. Mm -hmm. mm. Kuna 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 kuna, kuna taasisi ama jumuiya nyingine za za, za wanamichezo wa, wachezaji mm. kwa mfano kuna ile Galacticos sijui ndio alafu kuna ile ya wale Balija ma, ma, inabao na wewe umo ile umsota e, umsota mm. hata Galacticos nimo eh mm. tofauti yake tofauti hizi ta jumuiya zote ni nini labda tofauti ni ndogo sana ndiyo. lakini kwa mfano tofauti ya umsota <coughs> na Sportanza ni ipi kama ninavyokuambia Umsota na Galacticos ni wachezaji ambao wameshacheza. Mm. Wamesha pass the prime. Ndiyo. Sputanza ni sasa hivi. Wachezaji ndio maana sisi Sputanza tuko njiani kujiunga na FIFA Pro. 
ile mm. ya FIFA mm. ya wachezaji wa FIFA FIFA Pro mm. sasa umsota na Galactico za iwausu FIFA Pro kwa hiyo na bahati mbaya sana au bahati nzuri katiba ya umsota ili ujiunge lazima umefika umri ya miaka 47 kwenda juu sawa sawa yeah. e, na, 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 na ujumbe wako labda kuelekea uchaguzi tayari zoezi la la, la, la uchukwaji form limefungwa <coughs> wewe bwana unagombea una nafasi gani sasa hivi hiyo hiyo ya ukatibu hiyo hiyo ya, uka, ya, 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 ya ukatibu mm. wapinzani wako nani na umejitokeza nani ah mimi siwajui kwa sababu mimi nimechukua form nimerudisha form <laughs> <laughs> lakini kama katibu ndio <laughs> unakuwa na taarifa za ofisi ah ni kamati e, sasa ni kamati ambayo iko huru huwezi kuingilia Aha. ni kazi ya kamati eh. sawa bwana bwana Said George unakwenda kugombea tena siku Tanzania mm. nafasi ya ukatibu e, mara kwanza uliingia uli nini madarakani mimi mara kwanza uchaguzi wa kwanza ulifanyika 2010 Eh, kwa upo pale tangu 2007 unakwenda tena kuania kuingia 2021 na 2024 na 2024 si ndio unawaahidi nini sasa wadau wa Sport Tanza eh, wanahitaji kuona taswira mpya ya Sport Tanza iliyochangamka awali wote ni kwamba sasa kutakuwa na, na taasisi itakuwa ni taasisi kabisa Sport Tanza mm. ambayo itakuwa inafanya kazi zake kwa uwazi kama walivyoshauri mm. kwamba kutokana na hali iliyopo sasa hivi. Mm. Bahati nzuri nashukuru TFF uongozi uliopo sasa hivi. Mm. Umetuelewa. Ndio. Umetuelewa kwenye hilo. Sasa ile chanzo matatizo ya chanzo cha mapato tutakuwa hamna. Of course na sisi tutakuwa subjected kwenye kuchunguzwa kuch, kuch, zetu na, na, na wakaguzi sio kwamba tutakuwa tunapewa tu. Eh haitokuwa hivyo. Sawa. Kaka Said nakushukuru. Ila yeah. kama tulivyo hili watazamaji leo tumezungumza kuhusu siku Tanza. Tutakuamsha tena najua wewe upendi kuamka asubuhi. Mapinda kuamsha tena tuje watu wamjue Said George ni nani enzile paka ndalaka shemba la kuimba tunakumbuka watu wanijue watu wananijua sema labda watu watu wazazi cha sasa eh kwa hiyo tujimapige hapo tutarudi hapa kama mchezaji utakaa kama mwalimu wake na nilikuwa na brother SG hapo katika wami nyingine ya sports AM nitamruhusu aondoke e, tayari kuungana na jopo la wachambuzi wangu kwa wami ya mwisho ya sports AM e, bakia hapo ulipo tunakwenda kumeza macha dakika moja tunarejea Fanikuwa kumaiza maa.
Naam, asante sana studio kutuedesha hapa kwa ajili ya awamu ya mwisho ya Sports AM na kama kawaida hapa na miminika na jopo la pembuzu wangu ya kinifu wanahabari waliobobea wanahabari nguli kabisa ambao wataendelea kuhisha hata baada ya muswada kufanya kuwaza kufanya kazi makani <laughs> wala mnacheka eh? Eh? mgawe cheka hiko cheka juu yako sijaelewa wala unacheka kwa sababu bimezungumza kuhusu kwamba watu ambao wataendelea kuishi hata baada ya msaada kuanza kufanya kazi au na yako mengine hata nimefurahi na mengine aya bwana anacheka kwa kwa, kwa bashasha kabisa katikati ni mgawe kingoba e, mhariri wa gazeti la habari leo na pembeni yake pale mwenye glass ni mhariri wa dele nyuza anatoka ofisi moja vitengo tu tofauti na kulia huku ni the big boss hariri tendaji wa eh, uhuru publication wa chapsaji wa gazeti ya uhuru mzaendo na burudani bwana Ramadhani Mbaduke yule bwana amemtajia kwa hadhi yake tu lakini jina sijamtaja ni Nasongelia Kilinga Nasongelia Kilinga mgaa kingoba Ramadhani Mbaduke naam waheshimiwa bwana jana bwana timu yetu pendwa bwana simba bwana bahati mbaya bwana imechapwa goli nne bila na Kaiser Chief katika mechi ya robo fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa pale Soka City FNB Stadium. E, na songele ya Kilinga simba yetu ni ambayo imekuwa kitu para sana. Jana ilikosea wapi? Ah, eh, jana hali ilikuwa mbaya na huwezi kusema bahati mbaya maana walikuwa walikuwa thoroughly beaten yani wali, wali, walikamatwa vilivyo. Simba jana walikuwa wali walishindwa wali, wali kwenye mbinu walishindwa vibaya sana kwenye mbinu kuanzia dakika ya kwanza ha? na kuanzia uh, aina ya defenders waliopanga kwa sababu kabla ya kwenda kabla ya kwenda Johannesburg walipewa tahadhari wanaenda kucheza na timu ya namna gani Kaiser Chiefs wana, wana top players wana kucheza long balls eh, wana magoli yao yanatokea kwenye set pieces fouls corner kicks kwa hizo tahadhari zote walikuwa nazo kwa hiyo coach ilibidi angalie aina ya, ya, ya defenders wake wakoje katika ile safi ya ulinzi ya Simba defender peke yake ambaye ana mipira ya juu ni Onyango ukija kwa wawa ana shida ya kuclear mipira ya juu ukija kwa Kapombe ana shida ya kuclear mipira ya juu ukija kwa uh, Mohamed Hussein ana shida ya kuclear headers kwa hiyo walikuwa vulnerable yani walikuwa katika hali mbaya sana jana na wale wali, wali Kaiser Chiefs walifanya walifanya homu yake yao vizuri sana wakawajua Simba vizuri sana kwa maana wakawa wanachezaje ili uweze kuadhibu Simba usipitishe mpira katikati kwamba Simba wako strong sana kwenye midfield tupite wapi wakawa wanapita pembeni kwenye flanks wakifika pale katikati wanaerusha mipira long balls kwa mipira ilikuwa ina yani Luanga na, na Mkude hawakuwa na na shughuli wanaofanya mipira inawapita inawapita afu inapita pembeni ambapo jana uliona Mohamed Hussein na Kapombe walikuwa na wakati mgumu sana hawakuweza kupanda juu walikuwa pressed katika eneo lao alafu wale wanavusha mipira eh ikiwa inapigwa far post Castro aliwaadhibu Simba kwa maana anajua kupiga header kwenye position yani wale walikuwa wana attack space wana attack space kakati sahihi na ndicho kilichowapanisha simba hawakufanya homo yake yao vizuri na kitu kingine kilichowapanisha simba nafikiri mechi ya, ya yanga simba walikosa fitness hawakuwa fit walikuwa na siku 14 za bila kucheza ile iliwaadhibu hawakuwa fit walikuwa na kama kutu hivi angalia simba ni nadra sana kupoteza passes jana kulikuwa na straight passes nyingi sana pia wanapigwa pass unaishi hapo unaishi hapo hey, napigwa pass kapombe hawezi kuifukuza napigwa pass mkude hawezi kuifukuza yani fitness yao ya kutokucheza competitive match siku 14 au 15 ili waadhibu pia nyanya mm huyo ni nasongelia mgaya simba ilikosea wapi jana inawezekana kwamba ikukosea mahamud kwamba ili ili kutana na kitu pengine ambacho hakikutarajia kwa sababu moja ya vitu ambavyo kama alifanya nasi <coughs> kwamba simba walielezwa la mpinzani mm, wake ni mtu aina gani lakini pia kulikuwa na maelezo ya ziada kwa kuangalia timu ambazo Simba alikutana nazo kwenye hatua ya makundi na mwanzo mpaka anafika hatua hii 
na aina ya timu ambayo matokeo haikuwa inayapata Kaiser Chief. Kwa hiyo pengine waliingia wakiwa wanaijua Kaiser Chief ile ambayo watu wengi waliiona kwenye maandishi kwa maana hapa tulikuwa nasema sijuni kwenye ligi iko nafasi ya tisa, kuingia kwenye kundi si pale ime, yeah. im, kama imebahatisha au yani imefika fika sijui na draw ngapi Rama hapa anaweza kunisaidia na yeah. ana uwiano wa magoli sita kwa matano mm -hmm. wamepita wengine huku kwa hiyo hiyo pia ilikuwa sababu moja ambayo watu wengi walichukulia kwamba Kaiser Chief ni timu ambayo ni ya kawaida sana kulinganisha na timu ambazo Simba ilizitoa ama ilicheza nazo katika hatua ya tango ya awali mpaka kufika kwenye hii robo finali kwa hiyo ilingia na mchezo huo lakini mchezo wa mpira wa miguu wote tunaoona kilichotokea jana ndio sasa unaweza kukielezea Mamudu kwamba Kaiser Chief walikuwa bora zaidi kuliko Simba kwa kila kitu kwa waliwasoma pengine Simba wakajua udhaifu na moja mbili nilichokiona kwamba wale waliamua kuwasogelea Simba kucheza sana. Lakini Simba ilibaki na mpira wake ambao tumeuzoea ule. Pasi nyingi zimepigwa sana na hata umiliki wa, wa mchezo ulionekana nani alikuwa na umiliki. Kwa hiyo kulikuwa na tatizo moja hapo kubwa kwamba wale waliwaona, waliwasoma Simba na wakajua wapi tunaweza kupita kama alivyosema nasi wakatumia nafasi hizo. Wakawa wanashambulia zaidi kwa sukuma Simba kwenye eneo lao muda wote na wao hawakuwa na mambo mengi pasi ya kwanza ya pili ya tatu wako kwenye eneo lao wanalolitaka na hiyo mipira ambayo nasi anaisema au tumeiona wote mipira ya kutengwa hiyo mpira iliyokufa yote ambayo wao walikuwa wanaona ndio sehemu sahihi ya kuitumia lakini pia pengine kocha naye jana pia kidogo mimi naweza kusema naye aliingia na mbinu ambayo baada ya kuona imeshindikana akabaki amekwenda nayo mpaka dakika za mwisho pengine ilikuwa na wakati wa kutafakari kaina ya mbinu ambayo alikuwa alicheza baada ya kuona pengine dakika 20 au 30 za kwanza hazijazaa matunda angeangalia mfumo mwingine ambao ungaisaidia bado Simba alikuwa na nafasi na na timu ambayo wote tunakubaliana kwamba bado ana kikosi ambacho kinaweza kumpa matokeo kwa hiyo alikuwa na mbinu mimi naona amezidiwa zaidi mbinu alizokwenda nazo na band five zikabadilika mapema zaidi timu ikapoteana yeah. Rama mm. <coughs> Kama tulivyosema hapa kwenye uchambuzi uliopita kwenye makaratasi Simba wana nafasi kubwa sana ya kupita. Lakini wakati hapo tukiasema tulisema vile vile kwamba Kaiser Chiefs wakicheza na watu ambao wako strong, wana uchezaji tofauti na ndio maana majani waliocheza nao ndio mecho nazoshinda. Ila walikuwa wanafungwa katika record zilizopita na timu za kawaida. Wamefungwa timu na Shakuma ambao ni ya tatu kutoka Mkiani mwa ligi, wakaja wakafungu wakatoka sale na Blame Celtics na vitu kama lakini walipocheza na Widad Widad katika hatua ya makundi waliruhusu goli moja tu na hiyo mechi walifungwa South Africa na Kaiser Chiefs lakini Kaiser Chiefs hiyo ikiwa katika hali mbaya kwenye ligi na ushirika wake kuchechemia kwenye Champions League wakaifunga ma melodi ambayo iko on fire na wanawafungaje ndio hii sasa ndio ambao hizo lawama sasa zinaenda kwenye benchi la ufundi la Simba kwa sababu katika analysis zao walitakiwa waangalie Kaiser Chiefs wanakuwa comfortable sana we ukimiliki mpira wao wanacheza 4-3-3 433 ni rahisi sana kunyumbulika pale unapo unaposhambuliwa na unapomiliki mpira kwenda mbele. Hawana mambo mengi kama walivyosema King. Sasa Simba ile wakulifanyia kazi vizuri. Wao wamefika pale labda ndio ile tunasema kujiamini kutokana na takwimu tulizotoka kuzisema au kufanyia homework vizuri jinsi ya kucheza na wale mabwana kwa sababu from the world go tangu mpira unaanza pale Simba walikuwa wanacheza kama wako wako mkapa stadium. Yaani wao ndo wanamiliki na nini lakini wenzao wanamiliki positions ndo kama tulivyosema wao wakamiliki possession yani mpaka dakika 25 simba wanamiliki mpira asilimia 69 mpaka dakika 70 washafungwa goli nyingi lakini wanamiliki mpira asilimia 72 wao wanamiliki asilimia 28 tu lakini mipira mitatu wako golini crosses simba hawachezi magoli yote matatu ya vichwa ni free header yani mtu anaruka peke yake hamna mtu akomdisturb kwenye kuruka naye Hii sio kaliba nzuri kwa timu ambayo ina malengo ya kufika nusu finali na pengine zaidi kwa timu kama ya Simba. Kwa hiyo jana walizidiwa kimbinu hizo lawama sasa man of the match atakuwa Hunt yule kocha wa nani wa Kaiser Chiefs. Alafu walokuwa flop kwa jana bench la ufundi la Simba. Hawakufanya umweke au vizuri. Wachezaji mnaona kwa kiasi kikubwa walicheza vile falsafa yao ya Simba, pila biriani, pila sambusa. Na wale wakawajua haya chezeni yule pila biriani katika uwanja FNB na wakalicheza kweli. Visigino vimechezwa Simba lakini results Hakuna. Kwa hiyo bench la ufundi wajue jinsi ya kunyumbulika unacheza na nani kwa mahitaji yapi. Kwa jana walichemsha bench la ufundi kwa sababu walikuwa wanacheza azifu wako nyumbani. Ilitarajiwa Stelilo alitumia Kaiser, pengine ndo watumie Simba. Unatulia, unakuwa composed, wao wanakuja wanamiliki miu ukiupata umepiga umeenda kwa sababu upo away. Cheza yao jana iku reflect watu away. Wanacheza kama wameridhika kwa nyumbani pengine yale matokeo tulotoka kuyasema na mfululizo mbaya wa Kaiser Chief mpaka mashabiki wao 
walitishia kuandamana na waliandamana nafikiri pingine iliwaathiri wakajiona wao wako superior kama ilivyokuwa kwenye makaratasi na uchezaji wa njani kwa hivyo hivyo lakini matukio yake 433 ya Kaiser Chief iliwasafocate pale viungo na kama mchambuzi wako very junior Fahad anasema ukikamata kiungo umemaliza timu kweli kaa tijana Simba walikuwa wameshikwa kwa hiyo matukio yake hawakuwa uh, na mipira ile ambayo unaweza ukisema sasa huyu Mugano tunemjua anakosa kosa. Ujue mtu anayekosa maana yake anakaa sehemu nzuri ya kufunga. Okay. Jana uwezo kamlaumu Mugano ile state tulizo yako mlaumu, anakosa lakini anateza nafasi wengine wafunge. Jana uwezo kamlaumu Mixon ameshikwa vizuri kwa sababu hiyo mipira ya, ku, ya kupenyezewa na watu wakati haikuepo kiivyo. Lakini mabeki Simba kwa maana Kapombe na Shabalala walozoea kwamba ndo wanakuwa sehemu ya washambuliaji wa Simba. Wa wenyewe jana walikuwa na wakati mgumu. Kwa matokeo yake kiufupi walizidiwa kimbinu labda wajipange zaidi kufanya homo iki zaidi ya kupendeza. Sawa, Ramadhani mbaduke kwa maelezo hayo marefu na mazuri. Nasongea naudi kwako. Simba wanatakiwa kufanya nini kuelekea mechi ya marudiano ili wapindue haya matokeo ya awali? Ni mlima mrefu kwa Simba. Mlima mrefu kuupanda lakini wanaweza kupindua matokeo kama nao akibadilisha mbinu kucheza nyumbani wasije wakacheza ile mpira wao. Sawa wanaweza kufanya possession lakini pressing ni lazima wa press. Jana walikuwa unafanya possession lakini you don't press. Wa press wale hasa defenders. Yaani umeacha defenders wako relaxed. Kwa Simba uh, watakapocheza hapa uh, kikosi chao kina, kina naona, naona kama kinamhitaji zaidi mtu kama Morrison hivi ambaye yuko direct. Yaani mtu ambaye kipata ana, 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 ana force kwenye box. Lakini defensively defensively kwa sababu wale wakija Naona watacheza vile vile wameona Simba defenders wao well, uh, sawa vimo vifupi lakini unaweza kuruka Onyango unajua na kimo kifupi lakini anaruka hao wengine wana, wana shortcoming hawaruki mm. mm, wao mara nyingi yani headers mara nyingi hazichezi ni ningekuwa ni, ni, ni mimi kwenye technical bench ningeanza na, na, na Kennedy Juma ana clear mipira mingi ya juu hata jana walikuwa namhitaji mtu aina ya Kennedy Juma long balls ana win long balls ana win at least uwe na mtu wa, watu wawili watatu wana win long balls na hmm. mbele ni speed ingia kwenye box tupunguze biriani kwa sababu tuna mlima mrefu wa kupanda nadhani wanaweza kupindua matokeo sawa gaya ndio yeah. simba yeah. wanahitaji kufanya nini kuelekea mechi ya marudiano waweze kupindua haya matokeo uh, watulie kwanza watulie kama sema benchi la ufundi lirudie kuangalia ule mchezo na lione wapi kulikuwa na udhaifu mkubwa sana lakini ukiangalia kama alivyosema nasi na ukiniuliza mimi bado naona hii ni simba ambayo ilicheza na kikosi hichi kwa muda mrefu sana kuna ingizo la mtu kama mkude hakuzoeleka sana kwenye baadhi ya mechi na <coughs> lakini nakiona kwamba kikosi ni kile kile inawezekana anavyosema nasi ni kweli kwamba kulikuwa na udhaifu wa kucheza mipira hasa ya juu na hali halisi ya wachezaji ambao pengine wapinzani wao lakini hilo sio tatizo kubwa ambalo linaweza kuigharimu zaidi na mimi naloliona la zaidi ni kwamba lazima Simba ije itafute matokeo hapa na inayatafutaje ni lazima ikurudi kukubali makosa ambayo imefanya na sijirudie tena imeshaona kaiza washambuliaji wake wanakuja wanashambulia kwenye mpira iliyokufa ni wazuri zaidi kuliko wao kwa hiyo hizo ni eneo ambalo lazima wajifanyie kazi kupata hayo matokeo na Umesema mara nyingi kwenye makaratasi mpira unaonekana unawezekana Simba amesha fanya matokeo hapa ya kuridhisha ashampiga mtu nne hapa tatu kwa hiyo ni ana uwezo wa kupata goli akafunga ni bahati mbaya jana unavyosema kwenye mechi hizi hakupata goli katika mechi kadhaa zote zilikuwa anapata matokeo angalau anafunga goli kwa hiyo hata hapa mimi naamini bado ana uwezo wa kupata goli lakini ni lazima acheze kwa hayo nizamu hali ya juu sababu timu aliyocheza nayo inaonekana inaweza kuja kupata goli hapa au goli. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu sana kwake na na mlima ni mkubwa kweli kuupanda ambao tunauona. Sawa so, sawa. So. Rama exactly Simba anatakiwa afanye nini katika matarisho yao kisayansi labda? Uh, <coughs> kwanza ambacho mimi nafikiri wastiki kwenye kikosi hasa kwa nyuma kwa sababu partnership ile ni ile ile tunao mm. ilowafikisha hapa. Isipokuwa wacheze kwa tahadhari kwa maana kujirekebisha kwa udhaifu alikuwa akionyesha jana kama waruke juu waruke juu lakini pia pembeni waongeze nidhamu wasichomoke chomoke kwa sababu wale mabwana ndo strength yao ilipo kwenye pembeni unakipiga cross pale kati simba na kwa mtihani na ili watalifanya vipi ni kwamba 
kwenye flanks kushoto kulia wahakikishe vibirenge vyao vyote viwepo ili kusudi shabalala na kapombe wasiwe na kazi ya kufanya hiyo kazi ya ukibirenge kuna kupiga cross au kuchezesha kule mbele hapo namaanisha nini Morrison kama yuko vizuri acheze badala ya kwa nini kucheza hakwenda kabisa nafikiri sio eti mwalimu Ah, kulikuwa na matatizo ya usafiri no, masuala ya, ya passport yake na visa sweet kama South Africa kuingia ndio taarifa rasmi ndio taarifa rasmi ya kwenda alikuwa na tatizo sio hakutoa visa masuala masuala uhamiaji na vitu kama hivyo ndio ilo ilo mgari muame kwa nini imekosa hatuwezi kujua ya ndani lakini ni swala tu la taratibu za usafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine hasa hapa na mimi nitakuepo Mixon Mechi zote za hatua ya makundi zimeonyesha kabisa hapa ndo waga anakuwa man of the match. Sio away. Hata mechi na na Platinum alifloop kule afa hapa kafunika. Kina chama wote kwa mkaa hapa hapa sijua anakuwa na kitu gani cha ziada. Naamini watakuwa vizuri isipokuwa eh, Shabalala na Kapombe waongeze nidhamu. Panda panda yao ishuke ili kusudi wale kina Leonardo Castro, kina Paka wasije huko akawa nasumbua sumbua kupiga hizo cross. Kwa sababu wakiwa kamata hapo umeshika. Pesi wakiongeza kule kwa taarifa ni kwamba Kaiser Chief ukiwa press kama alivyosema Mark na ni Nas ndio maana hata kwenye ligi wamefunga wao goli 29 wamefunga goli 34 ndio maana kwenye hatua ya makundi wamefungwa goli moja zaidi walikuwa na negative ila wakapita hatua ya robo finali kwa sababu ya away rules nani head to head rules na nani na, na horoyo sasa simba wafanyie tathmini vizuri hizi weakness zao katika kufanyia kazi moja hapo ndio ninayosema kwamba wa press hard kwa sababu wachezaji wengi wao kule ni 30 plus of course wazoefu lakini mtu mzima ukimpeleka mara nyingi wakati mwingine unamtegua nyonga wakati hujamchezea alafu <laughs> kwa hiyo wakifanya mara nyingi hivyo kwa maana vivyo vibelenge dilunga si vibaya akianza na kazi yake aambia anakimbiza tu ili walao watatengeneze foul ambazo zita za free kicks za magoli hata penalty Morrison afanye hivyo kama kwa idea yake ya kuwakera akawakere mabeki wa Kaiser Chiefs lakini Mixon naamini atakuwa kwenye super form kulinganisha na jana kichanganya na chama afu pale mbele aamue kocha ila asivurugu akatupangia striker watatu kwa mpigo anapoteza muda astiki kwenye aanze labda mugalu au boko au kagere yote kini astiki na style yake ya mmoja maana jana alivurugwa kuna kipindi mpaka kaingiza striker watatu katikati ana double pivot lakini ndo matokeo kuchangikiwa kwa bench la ufundi wakifanya ninayosema mm. pengine na wakaongeza nidhamu yawezekana likatokea la kutokea japo mlima mrefu mm. Inshallah. Hakuna Aku, jambo lisiwezekana shingejua. Yeah. Na songea la Kilinga bwana Azam FC jana amepata ushindi wa 2-1 dhidi ya KMC. Baada ya dakika la mwisho kabisa la Adrian Morris linaingarisha Azam FC pale Juma Kaseja anakaa eh, kama mtu anayesubiri futari hivi. <laughs> eh, anaanza na maji maana yake anasikia dhana unaanza na maji ile <laughs> futari. Azam anapata point tatu pale Jamazi. Sasa ushindi huu una 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 unaongeza ushindani kwenye kinyang'anyiro cha nafasi ya pili au inakuwaaje nas? sana na na si kwa nafasi ya pili tu hata nafasi ya ubingwa uweze kusema Azam anapigania nafasi ya pili tu anapigania na ubingwa pia kwa sababu kimahesabu hivi ubingwa bado unashindaniwa eh kim, kabisa kimahesabu yani ukiangalia kwenye ah kimahesabu eh, kwenye, <laughs> kwenye karatasi kimahesabu bado yanga wapo kwenye mbio Azam wapo kwenye mbio kwa hiyo uweze kusema pase wana wanapigania wana, wana nafasi ya pili na hii pia imeleta pressure imeleta pressure kwa anayeongoza ligi Simba na hata kwa anashika nafasi ya pili kwa sababu Yanga na Azam sasa wana tofauti ya pointi moja tu Yanga ana pointi 58 na Azam ana pointi 57 kwa hiyo hilo gap pamoja na kwamba Azam anaweza kuwa na mchezo mbele lakini hilo gap ni la karibu sana lolote linaweza kutokea mtu akadondosha pointi au kapita juu hata Simba anaweza akadondosha pointi kwenye mechi zinazofuata mm. Azam kakuta anaongoza ligi na akachukua ubingwa mhm yeah sawa sawa mgaya Maoni yako juu ya ili kasia la Azam. Eh, kwa mwanzo hapa tulikuwa tunamuona hata alipokuja na Ndamina mwanzo alipepesuka. Lakini pengine baada ya kutulia na kupata kujua ligi ya Tanzania ni ile ile ambayo aliacha wakati ule akifundisha Yanga, kwa hiyo amepata kitu ambacho kinaonekana. Na jana kama ulivyosema wameshinda dakika za mwisho kabisa. Kwa hiyo wameongeza pressure kule juu sasa hali ni ya kutafutana zaidi kwamba pengine kama walifikia ni mbio za farasi wawili wa Kariako hapa sasa ni mbio za watu watatu. Kwa hiyo Azam ameongeza kitu kikubwa kwenye mbio za ubingwa na Yanga na Simba wana kazi ya kufanya. Kwa maana wote katika mechi zao Simba na mechi chache kuliko wenzake lakini hiyo haimpi uhakika kwamba yeye anaweza kuwa bingwa moja kwa moja. Anaweza kuwa na nafasi kupengine 
kwa matokeo kwamba ana mechi nyingi mkononi kuliko wengine lakini haionyeshi hivyo kwa sababu hawa tayari washachukua pointi mtu kama Azam anakuja kwa hiyo unamuona kama unavyosema anaongeza hiyo ushindani <laughs> na yeye ana uhakika tayari ana pointi zake kwa hiyo so, kazi itakuwa kwenye timu zote tatu kwa maana kila mmoja acheze mechi zake vizuri sawa so, napokea message nyingi sana kutoka watazamaji lakini bahati mbaya message za kuikebehi simba <laughs> sizipi nafasi tunapaswa kuwa wazalendo kwa sababu ni matokeo mazuri ya simba kwenye michuano hii yataongeza nafasi za Tanzania kwenye michuano ya Afrika ifike wakati tu, tuache ushabiki mandazi na uita ule hata kama kweli we ni mpizani basi e, kwenye mambo yasiyofurahisha usi, usi, usijionyeshe upizani wetu ubakie kwenye mipaka yetu kwa hivyo usitegemee kwamba nitasoma nita message yote ya kuike kuikebe simba ikiwa jana ni bendera ya Tanzania ikiwa imeperushwa kule South Africa kwa hivyo kufungwa huku e, kama simba ikifanya vizuri hawasemi kwamba simba watapeleka timu yao ya wakubwa na under 20 na timu ya under 17 na mikwano ya Afrika hapana <laughs> wanasema kwamba Tanzania wataingiza timu nne kwa mashindano ya Afrika hivyo ni mambo ambayo lazima tu tuyatazame tu tu kwa hivyo kama una unataka una, una kutuma message yote kuikajeli simba basi umenoa nikwambie hivyo sitaisoma na sitaigusia nacho nachofanya hapa ni kutakia heri simba ifanye vizuri ili mwakani tutimize ndoto ya kupeleka timu nne kwenye mashindano ya Afrika tunataka kukua kisoka basi na kifikra pia tukupe